നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് അല്പസമയം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം അതാണ് നല്ലത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നമുക്ക് അടയ്ക്കാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത് ചെന്ന് ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ നന്മകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും എല്ലാറ്റിനു പകരമായി നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം അത് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ല ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ദൈവത്തോടുള്ള യാതൊരുവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് നമുക്കൊരുപാട് ഫോർമാലിറ്റികളുണ്ട് നമുക്കൊരുപാട് മീറ്റിങ്ങുകളുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് ദൈവമേ നന്ദി ദൈവമേ അങ്ങയ്ക്ക് സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം നമുക്ക് ഉയർത്താം ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കാം നമുക്ക് ദൈവം തന്ന ആരോഗ്യം ദൈവം നമുക്ക് തന്ന സമാധാനം ദൈവം നമുക്ക് തന്നതായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നന്മകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം എല്ലാ ദൈവമക്കളും തങ്ങളുടെ അധരങ്ങൾ തുറന്ന് അല്പ നിമിഷങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ ആരാധനയിൽ മാത്രമല്ല സൺഡേയിൽ മാത്രമല്ല ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാവുന്നത് കൺവെൻഷനുകളിൽ മാത്രമല്ല ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാവുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഓരോ സമയത്തും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനുമുള്ള അവസരങ്ങളാണ് എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഒരു റിസർവേഷനുമില്ലാതെ കർത്താവിനെ അല്പസമയം സ്തുതിച്ചാട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന വ്യക്തികളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന ഒരു സമൂഹത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന ഒരു 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 രാജ്യത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അതൊക്കെയാണ് ചരിത്രം വലിയ ദിവസമൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മുഖം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം സ്തോത്രം 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 ഇന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരെ വചനത്തിൻ്റെ വാതിലുകളെ തുറന്നുകൂടുന്ന ശക്തിയോട് സംസാരിക്കുവാൻ അത് നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരേണ്ടത് തന്നെ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹല്ലേ ലൂയ്യ ഹല്ലേ ലൂയ്യ ഹല്ലേ ലൂയ്യ ഹല്ലേ ലൂയ്യ കൃത്താവ് ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങളങ്ങയെ വന്നിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനകൾ നാം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഗാനങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെടുവാൻ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെടുവാൻ ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെടുവാൻ ഇടയാകേണ്ടതിന് നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതേ ബ്രദർ പ്രസാദ് ജോർജ് മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രദർ ജോർജ് നയനാനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കേണ്ടത് പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇച്ചിരി ബിസിയാണ് ബിസി തീർത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി നമ്മളിവിടെ അരിപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി വചനത്തിൽ കൂടെയും പാട്ടുകൾ കൂടെയും ദൈവദാസന്മാരിൽ കൂടെയും വിലയേറിയ സത്യങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് കേൾപ്പാൻ ഇടയായി എന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ നൈറ്റാണ് ഇവിടെ നാളെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണ് ആരാധനയ്ക്ക് കൂടുന്നത് ഈ നമ്മളിവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പാടുമ്പോഴും ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പല ഭാഗത്തായി എലമെൻ്ററി തൊട്ട് ഹൈസ്കൂൾ തൊട്ട് കോളേജ് വരെ അഡൾട്ട് സെക്ഷൻ വരെ ഈ മീറ്റിങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് നാളെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു നാളെ നമുക്ക് വലിയ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഈ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നമുക്ക് കേൾപ്പാൻ ഇടയാക്കണം വലിയ വിടുതലിൻ്റെ സാക്ഷികൾ കേൾപ്പാൻ ഇടയാക്കണം നമ്മളിവിടെ വെറുതെ വന്ന് ക്യാമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് പോകുന്നതായിട്ടല്ല കർത്താവിൻ്റെ ദാസം ഫസ്റ്റ് ജയ്ക്ക് മാത്യു സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു വ്യത്യസ്തമുള്ളവരായി ഈ ക്യാമ്പിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അനേകരെ റീച്ച്
ഈ ക്രിസ്ത്യ രാജ്യമായി ഈ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രികാലം ദേവദാസന്മാരെ കൂടെ വിലേറിയ സത്യങ്ങളെ കേൾപ്പാൻ നമുക്ക് വളരെ എല്ലാവരും കണ്ണുകടക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഈ രാത്രികാലത്തിനായി സ്തോത്രം ഈ മൂന്നാമത്തെ കർത്താവ് രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് കടന്നു വന്ന് കർത്താവ് ഐ സി പി ക്യാമ്പില് പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചായിരിക്കാൻ ഇടയാക്കിയതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രികാലം പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല പാട്ടുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് വിലേറി സത്യങ്ങളെ കേൾപ്പാൻ പ്രത്യേകമായി നിന്റെ ദാസന്മാരെ നീ അനോയിൻ്റ് ചെയ്യുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് വചനം കേൾക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള കർത്താവ് അതനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് അത് പ്രാഗൽഭ്യമാക്കുവാനൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് വരുവാനുള്ളവർ എത്രയും വെട്ട് നീ കൂട്ടിവരുത്തുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇതിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായി പല ഡിവിഷനിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലുള്ള ഐ സി പി എഫ് കർത്താവ് ഓഫീസുകളെ സ്റ്റാഫിനെ എല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫിനെ എല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചായിരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഇടയാക്കിയതിനായി സ്തോത്രം ആത്മാവിന്റെ ഒരു വലിയ അഭിഷേകം ഇന്ന് രാത്രികാലം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ മധ്യ നീ ഐക്യമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അതിനായി പാട്ടുകളിൽ കൂടെ ദൈവചനത്തിൽ കൂടി ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ലോകത്തിലുള്ളൂ രണ്ടുപേരുണ്ട് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ അറിയാം ഒന്ന് കെണ്ടക്കി അപ്പച്ചൻ രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെ ഉള്ള ആളല്ല കേരളത്തിലുള്ള ആളാ ശീമാട്ടിലെ കൊച്ചമ്മ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് എപ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാനും എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചിരിക്കാത്ത ആളാണ് എനിക്കങ്ങനെ ഒരു കൃപയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക നോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ആണല്ലോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം എന്നിട്ട് മുൻപോട്ടൊന്ന് കയറി ഇരിക്കണം പ്ലീസ് അനക്കുമില്ല എന്നാൽ പിന്നെ കണ്ടോ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ആ സാറൊക്കെ ആ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റാട്ട് എന്നിട്ട് ഇരി മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന് ഇരിക്കാൻ ഒരു നടത്തിപ്പുള്ളവർ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്നിട്ട് എല്ലാവരും കാരണം ഇന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ വരും അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ പുറകിൽ അവർ വന്നിരുന്നോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പ്ലീസ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് തീരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ പുറകിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടോ അവരോട് വിദ്വേഷവും പിണക്കം ഒന്നുമില്ല ദൈവം ഇരിക്കാമല്ലോ ഇരിക്കാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും 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 നന്ദി കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുവാനുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഇവിടെ ഇന്നലെ മിനിങ്ങാൻ നിന്നൊന്നും ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു അസുഖം ഈ പുള്ളിക്ക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് കാരണം ആ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞെങ്കിലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അതാണ്ട് ജോഷന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറയണമെന്നും അതൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ചേർന്ന് പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം കൊയറിപ്പോൾ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച് നമ്മളെ സഹായിക്കും നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം താങ്ക് യു That's not how things work. It's much more complex. But one thing will make a difference. That is God's presence. God was looking for somebody who would pay the price, who will value the presence of God. Hallelujah. I said that before. went on 24 hours a day 7 days a week and the entire year and it went for something like 33 34 years it was not because he was a good man but he was good in the sight of god because he valued what god valued they was in the presence oru vashayile nammal velliya prasangikkano kaanano ondal velliya kaala 
സ്നേഹങ്ങളെ മറക്കാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ that was revealed on that cross hallelujah adagondana nammude aaradhana hallelujah vidudalayittu maarunnathu hallelujah amen thank you sir yehoshaphat you know when he was fighting a battle you know nammal kore paattukal okke paadiittu povunnathinu pagaram hallelujah when when you apply that spiritual principle hallelujah sainyangal edire vanna pol hallelujah he was scared he was afraid hallelujah and then bhayapettu hallelujah you know what happened at that time he called out all the elders of israel hallelujah ella mohanmarum kadannu vanna hallelujah they declared a fasting hallelujah adu kaynittu avaru battle fight cheyan poya pol hallelujah you know what they did they had worship leaders hallelujah instruments of a play you know it doesn't make any sense you're going to fight a battle and you're going to put some people who are worshiping the lord in the front hallelujah ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഹലലുയ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആരാധന നമുക്ക് വിടുതലായിട്ട് മാറുന്നത് ഹലലുയ ആൻഡ് बिकॉज ദി ബാറ്റിൽ ബിലോങ്സ് ടു ദി ലോർഡ് ദി സെയിം തിങ് വാട്ട് ഐ സെഡ് ഇൻ ദി ബിഗിനിങ് ഹലലുയ ഇഫ് യു കുഡ് പുട്ട് എ ആൻഡ് എ പ്ലസ് ബി ആൻഡ് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് സി വി കുഡ് ഹവ് സോൾവ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഇറ്റ് ഡസന്റ് വർക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ലൈഫ് ഈസ് കോംപ്ലെക്സ് ഹലലുയ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സിംപ്ലിസ്റ്റിക് ആസ് വി തിങ്ക് ഹലലുയ എന്നാൽ ലൈഫ് ബിക്കംസ് സിംപിൾ യു നോ വെൻ വെൻ യു വർഷിപ്പ് ഹിം ഹലലുയ his presence namada manasile chindagalum bhayangalum okke maari po hallelujah bhayapadade devathinte fight namak kartavinu vittu kodukkamengil hallelujah things change hallelujah sarva sainyadhi mele irangi varum hallelujah the bible says there in chronicles in chapter 20 second chronicles chapter 20 hallelujah he said he said am versus i don't understand it completely avara battle jeechu because that battle belongs to ningal palarum hallelujah കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റിയും ഹലലിയ ഭാവിയെ പറ്റിയും നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഹലലിയ വി ആർ ഓൾ ഫൈറ്റിംഗ് ബാറ്റിൽസ് ഇൻ വൺ വേ ഓർ ദ അദർ ഹലോ വെദർ യു സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് ഓർ പ്രീച്ച് ഓർ വെൻ യു ആർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ദേ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദ സെയിം തിങ് ഹലലിയ വി ആർ ഓൾ ഫൈറ്റിംഗ് ബാറ്റിൽസ് ഹലലിയ നമുക്ക് എന്നാ ആ കർത്താവിനെ ഹലലിയ ആ ബാറ്റിൽ ഒന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഹലലിയ ബിക്കോസ് ഹി ഇസ് സർവ സൈന്യാധിപന ഹലലിയ ദൈവം സർവ സൈന്യ യു നോ വാട്ട് ഹു ഇസ് യു നോ ഹു ഇസ് ദ ലീഡർ ഓഫ് സർവ സൈന്യാധിപൻ യു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് he makes the strategies hallelujah what is meant for evil he can turn it around for god good hallelujah namku onni chernu paadam hallelujah sarva sarva sainyadhiven yeshu hallelujah we can transform our fear into worship hallelujah can we do that this evening hallelujah bhaye pedade ഊരച്ചു നിന്ന് സ്തോത്രം പാടിടാ Yeah. 
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുക ആയിരുന്നു എന്നോട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ എനിക്ക് ലീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് തീർച്ചയായിട്ടും ചില മിനിറ്റുകൾ പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ജെയിംസ് സാറും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പക്ഷേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് തന്നെ പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് താമസിച്ച ഒരിക്കലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു പ്രസംഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉള്ള കൃപയേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പ്രസംഗിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കൃപയെ കഴിയുകയാണ് ഞാനും അത് അതുപോലെ അങ്ങ് പാലിക്കുക പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഐ സി പി എഫ് എനിക്ക് എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോഴെന്താണ് എന്ന നിങ്ങളോട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ പറയാം മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ചിലർ ഐ സി പി എഫിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പി എസ് ഫിലിപ്പ് സാറ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മോൺസി എൻ്റെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവരൊക്കെ ഐ സി പി എഫ് ആയിട്ട് വളരെ എനിക്ക് പി എസ് ഫിലിപ്പ് സാറ് എനിക്ക് വളരെ നേരത്തെ ഉള്ള ആളാണ് മോൺസി എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളാണ് ഫിലി ഫിലദൽഫിയായി ജോഷന് കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് ശിഷ്യവൃന്ദങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഒരുപാട് 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 പേർ ഈ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കവലുകളിൽ പ്രസംഗിച്ച ആൾ ഞാനായിരിക്കും നാല് വർഷം ഒരു ദിവസം മൂന്ന് മീറ്റിംഗ് വെച്ച് പ്രസംഗിച്ച് കമന്ന് വീണ് കിടന്ന ആളാണ് ഞാൻ ക്ഷീണിച്ച് കണ്ടക്കി അടിച്ചിട്ടല്ല പറയട്ടെ ജെയിംസ് സാറേ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഞങ്ങൾ ടീം പോകുമ്പോൾ ഒരു പെപ്സിക്ക് എട്ട് രൂപയുള്ളത് പെട്ടി ചുമന്ന് മൈക്ക് ചുമന്ന് പൈസ ഇല്ലാതെ ഞാനാണ് ലീഡർ പോക്കറ്റിൽ തപ്പുമ്പോൾ ആകപ്പാടെ പത്ത് രൂപ കാണും ദാരിദ്ര്യം പറയുകയല്ല നിങ്ങളാരും അതുകൊണ്ട് പൈസ ഒന്നും എനിക്ക് തരരുത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കോള വാങ്ങിക്കും ഒരു പെപ്സി വാങ്ങിക്കും അത് നാല് പേര് കുടിക്കും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷ വേല നാല് വർഷം ഏഞ്ചലോസ് ടീമാണ് ഐ സി പി എഫ് ആണതിന് കാരണം ഞാൻ തന്നെയല്ല ഞാനായിരുന്നു പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടിയ ഏഞ്ചലോസിൻ്റെ പരസ്യ യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് കലൂർ തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കാസർഗോഡ് പട്ടണം അവിടെയൊക്കെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടിയ യോഗങ്ങൾ ഐ സി പി എഫിനുണ്ടായി അതറിയാവുന്ന ആൾ ഇന്ന് കുഞ്ഞുമോൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരുമോ വരത്തില്ലയോ അറിയത്തില്ല സംഭവിച്ച റിസൾട്ട് ഞാൻ പറയാം കാസർഗോഡ് പട്ടണത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച് ഏഞ്ചലോസിൻ്റെ പ്രസംഗം നടക്കുകയാണ് പാടുത്ത് പ്രാർ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓട്ടർ കാള് കൊടുത്തു രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ളവർ രണ്ട് പേര് ഒരു കത്തിയുമായിട്ട് വണ്ടിക്ക് അകത്തേക്ക് ചാടിക്ക് കുത്താനാന്നോ വെട്ടാനാന്നോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല കത്തി കൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു കത്തി സാർ ഇനിയും ഇത് വേണ്ട ഞങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളവിടെ മോഹൻ പി ഡേവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവദാസനുണ്ട് കാസർഗോഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചർച്ചിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി കത്തി വെച്ച് കീഴടങ്ങിയ ഭീകരൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കുത്ത് ഒരുത്തനെ കുത്തിക്കൊന്നിട്ട് പോലീസ് കാണാതെ മുങ്ങിയവനാണ് സുവിശേഷം കൊണ്ട് അവൻ പുറത്ത് വന്നു അടുത്തത് കേട്ടു കൽപ്പറ്റയിൽ മാനന്തവ മാനന്തവാടിക്കടുത്ത് കൽപ്പറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടുത്തെ കളക്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ പരസ്യോഗം നടത്തുക ഒരു സ്ത്രീ ചാടി മൈക്ക് ചാടി പിടിച്ചു അവര് തെറ്റായ നിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ആര് പറയുന്നു നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുവാൻ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ചോദ്യം സഭകളിലൊന്നും ഇത് നടക്കില്ല മൂന്നല്ലേലിയ നടക്കും അടുത്തത് കേട്ടോ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്ക് അപ്പുറത്ത് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നെടുമുടി അവിടുത്തെ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തിട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പരസ്യോഗം നടത്തുക ഒരുത്തൻ ചാടി വന്ന് പറഞ്ഞു സാറേ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ നടക്കുക ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ ഇനി ഞങ്ങൾ പോകത്തില്ല ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ കീഴടങ്ങുന്നു പിറ്റേ ആ പിറ്റേ ആഴ്ചയിൽ ഡോക്ടർ മുരളീധരൻ ആലപ്പുഴയിൽ വൈ എം സിയിൽ ഒരു യോഗത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവനെ അവിടെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുവാൻ ഐ സി പി എഫിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അമേരിക്കയ
എന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഒറ്റ കോഡ് മാത്രം പറഞ്ഞത് സാർ റൂം നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു നിങ്ങൾക്ക് വല്ല മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവത്തില്ല കാ പത്തനംതിട്ട കാതലിക്കേറ്റ് കോളേജിൽ റൂം നമ്പർ ഫോർട്ടി ടുവിൽ ഇന്നലെ പ്രസംഗിച്ച അനിയം കുഞ്ഞു ബാസൊക്കെ അവിടുത്തെ സീനിയർ അദ്ദേഹമൊക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ നടത്തിയ ആളാ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നടത്താൻ ചെല്ലും അവിടെ ഒരു 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 പെൺകുട്ടി ഇരുന്നു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങി പോകത്തില്ല അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുക ഏങ്ങലടിച്ചു കരയുക ഏങ്ങലടിച്ചു കരയുക എന്തുവാ ചെയ്യുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരനായി ഞാൻ ഈ കൊച്ചിനോട് എന്തുവാ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെത്തി ചോദിച്ചു എന്തുവാ സംഭവിച്ചത് അതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ആ കൊച്ചിനോട് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നീ എഴുന്നേറ്റ് പോ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ കുട്ടി അത് മറന്നില്ല റൂം നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു അവളുടെ ഭാവി നന്നായി അവളുടെ ജീവിതം നന്നായി ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ സുവിശേഷം പ്രശ്നത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് സുവിശേഷത്തിന് സുവിശേഷത്തിന് ജീവനുണ്ട് അത് തെരുവിൽ പ്രസംഗിച്ചാലും തെരുവിൽ പ്രസംഗി നമ്മൾ കൺവെൻഷനൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച് ആളുകൾ പാപബോധം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു നല്ല ആളുകളെയൊക്കെ കാണുന്നു തെരുവിൽ പ്രസംഗിച്ച് ആളുകൾ പാപബോധം കൊണ്ട് തെരുവിൽ വീണ് ഉരുളുന്നത് കണ്ടവനാണ് ഞാൻ വെസിലി പ്രസംഗിച്ചതല്ല വൈറ്റ് ഫീൽഡ് പ്രസംഗിച്ചതല്ല നമുക്ക് വെസിലി പറയുമ്പം വലിയ കാര്യമാണ് വൈറ്റ് ഫീൽഡ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊരു ആവേശമാണെന്നറിയാം പാവം മലയാളികൾ സായിപ്പ് എന്തോ എന്ത് വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അവരുണ്ടാക്കുന്നത് കഴിക്കുന്നത് അതൊക്കെ സത്യം തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്നൊരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്കും വേണം പ്രേശോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുക ഗോസ്ബലിന് ശക്തിയുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണർവിന് വേണ്ടിയല്ലേ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പാസന്മാര് പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്തിനാ ഉണർവ് 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 എന്തുവാ ഉണർവ് ഏ കണ്ട് ഡ്രമ്മടിക്കുക തകർക്കുക പോവുക എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു യോഗം നല്ലതായിരുന്നു ഉണർവ് അതല്ല ഉണർവ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്പർ വൺ പ്രയർ മാറണം പ്രാർത്ഥന സ്വഭാവം മാറണം പ്രാർത്ഥന സ്വഭാവം നമ്പർ ടു ബൈബിളിലേക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലണം ബൈബിളുമായിട്ട് അടുക്കണം ഈ പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക പോരാട്ടമുണ്ട് അതൊരു ഒരു പാസ്റ്ററെ വിളിച്ച് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുക സമയം അങ്ങ് പോകും നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു ഉത്സാഹവും വരുന്നുണ്ട് നിർത്താം എനിക്കറിയാം ഞാൻ സത്യം പറയാം എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തുക നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഇരുത്താൻ കർത്താവ് അനുവദിച്ച എനിക്ക് അറിയാം പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ഈ ലക്കങ്ങളായിട്ട് എഴുതിയത് ഉണർവിനെ കുറിച്ചാണ് ഭാരതത്തിലെ ഉണർവ് വെയിൽസിലെ ഉണർവ് ന്യൂയോർക്കിൽ ഫൾട്ടൺ സ്ട്രീറ്റിൽ നടന്ന ഉണർവ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫൾട്ടൺ സ്ട്രീറ്റിലെ പത്ത് ലക്ഷം ആളുകളാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഉണർവിൻ്റെ സോഷ്യൽ റിയാക്ഷൻ എന്താ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മൊത്തം ഫാം ക്രിമിനൽസ് മാറുക ഒരു ഉണർവുണ്ടായാൽ ആദ്യം മാറുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെന്തിക്കൂസുകാരായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയല്ല ഗൗരവമായിട്ട് പറയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും അല്ല അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഉണർവിനെ തടയുന്ന സഭയിൽ ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് നാസ്റ്റി പൊളിറ്റിക്സ് ഊച്ചി കൂത്തി മൈക്ക് വെച്ച് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാലും ഉണർവുണ്ടാകത്തില്ല കുതികാല് വെട്ട് ഉണർവുണ്ടാകില്ല കാര്യമല്ല നോക്കും നിർത്തുക ഉണർവിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം ഉണർവിനെ പറ്റി പ്രസംഗിക്കണം ഉറവിനെ പറ്റി എഴുതണം ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന മൂന്ന് പ്രഭാഷകരാണ് നമുക്കുള്ളത് മൂന്ന് പേരും ഒന്നിനൊന്നിനും മെച്ചമുള്ള ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഒന്നും ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ് ഷാമ് അദ്ദേഹം ട്രൂ ലൈറ്റ് ചർച്ചിലെ പാസ്റ്ററായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാട്ട് പാടുന്ന സമയമുണ്ട് അന്നേരം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം അതിനുശേഷം ഐ സി പി എഫിൻ്റെ യു എസ് ബോർഡിലുള്ളതായിട്ടുള്ള സഹോദരൻ ടിജു തോമസ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും അതിനുശേഷം പാസ്റ്റർ വിൽസൺ വർക്കി ഐ പി സി ഹബ്രോൺ ചർച്ചിൻ്റെ സീനിയർ പാസ്റ്ററായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ദൈവവചനം സംസാരിക്കും ഈ മൂന്ന് പേരും ദൈവവചനം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും നമുക്ക് ഒരുക്കത്തോടെ ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പറയാനുണ്ട്
ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു വേദിയിൽ ഞാൻ യു എസിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത് ആദരണീയമായ ദൈവദാസന്മാർ മുന്നിലുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ എനിക്കും താല്പര്യമുണ്ട് എന്നാൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച സന്ദേശം നിങ്ങളോട് അറിയിക്കണമെന്ന് ഒരാൾ ആത്മഭാരമുണ്ട് എന്നെ ഇവിടത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുമുള്ള എൻ്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു എന്നോട് ജോഷൻ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഡിസ്ക്ലൈമർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന മലയാളമല്ലാതെ എഴുതാനും വായിക്കാനും മലയാളം അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ പരിമിതി എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് അതിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് തന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് തൊട്ട് വക വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ദൈവം എന്നോട് ശക്തമായിട്ട് ഇടപെട്ടു എൻ്റെ സുവിശേഷീകരണത്തിനോടുള്ള താല്പര്യം എൻ്റെ സമർപ്പണത്തിനെ വിലയിരുത്താൻ എനിക്കിടയായി തീർന്നു സോ ആ വിഷയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തിനകത്ത് ആ വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ ദ സ്ക്രിപ്ച പോർഷൻ ഇസ് ഫ്രം ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് തേർട്ടി വൺ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ I don't know if I start reading the scripture portion. I tried reading a couple of times and I saw that I will kill about four to five minutes reading the passage. And I know I am speaking to a set of people who are well aware of what is in this chapter. Uh, whenever we are told about the great sermons of Jesus, what comes to our mind is a sermon on the mount, John chapter 6, 17, John chapter 13 but in my little study i found John chapter 5 is not a less content uh, sermon that Jesus speaks now in this chapter his sermon comes out of a controversy that's there in chapter 5 avade yesu christu oru vyaktiye saukhyamaakunu yesu christuvinte vyaktithvam yesu aarennullathu chodyam cheyappadunu അതിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു അതിന് മുപ്പത്തൊന്ന് തൊട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന് തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റ്നസ് ബോക്സിലേക്ക് നാല് പേരെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രംഗമാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ജീസസ് ബ്രിങ്സ് ഫോർ വിറ്റ്നസ്സസ് ഓൺ ദാറ്റ് വിറ്റ്നസ് സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഹീസ് ട്രൈങ് ടു സ്പീക്ക് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് വേഴ്സ് തേർട്ടി വൺ ഇറ്റ്സ് ഐസ് ഇഫ് ഐ അലോൺ ടെസ്റ്റിഫൈ അബൌട്ട് മൈ സെൽഫ് my testimony is not true if i say i am somebody if i say i can do something it is not reliable as much you should be believing it you should be accepting it but you would not and so here i bring four witnesses to the stand and today my approach would be to bring this four witnesses before you and i know that i'm speaking to a spiritually matured crowd and allow me to be fast and allow me to be rushing through these verses as i bring these four witnesses before you and before i uh, 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 plunge into it let me read out the four witnesses that jesus brings one he starts with john the baptist second he say he moves to his own works and he says what he has been doing in the world he he brings that as a witness to prove who he is and thirdly he brings his father himself to prove who he is and fourthly he brings scripture across now uh, come along with me i know there are too many distracting points from the morning i don't know what time you would have began uh and then as we get into this at the fag end of the day i know it's very difficult to be to stay focused but uh i'm praying that 
for few minutes as i bring this these things to you you will stand with me no come with me you keep your keep john chapter 5 open before you and in whichever language you understand come alongside so in verse 31 jesus says uh, if i alone testify about myself my testimony is not true 32 there is another who testifies about me and i know that testimony which he gives about me is true and then in verse 33 he comes and he says you have sent messengers to john and he has testified to the truth yohannan stab snabagan en enne enne kurichu sakshyam parayuvan sakshya kootileke yesu christu vilikkuna rangamana nammal avada kaanunnathu yesu christu avada parayunnathu ee yohannan snabagan vannu prasangichu thana താൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ഞാനോ കുറയണം അവനോ വളരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുമ്പോൾ എന്നിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരാൾ വരുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സൈസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ജീസസ് ഹു ഇസ് കമ്മിങ് ആഫ്റ്റർ മീ സോ ആൻഡ് ദെൻ ജീസസ് സേസ് യു നോ ഹി പുട്സ് എ ഡിസ്ക്ലൈമർ ദർ ഹി സേസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ദ ടെസ്റ്റിമണി ഐ റിസീവ് ഫ്രം മാൻ uh, uh is something acceptable but i say this things that you may be saved the very intention of jesus uh, uh life on this world is just to ensure man comes to the saving knowledge of god and he says i'm trying to bring this testimonies before you whether you believe or not i am what i am but i want you to be saved and so i bring these four witnesses before you so he says uh, and then come along with me as he introduces john the baptist who he wants as a reliable witness on whom people can depend and he would testify about jesus now he has put a disclaimer not that i want the witness of a man ഒരു ഒരു മനുഷ്യന്റെ സാക്ഷ്യം വേണം എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ കാരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് നിരത്തുന്നു ഐ ഹാവ് ടു ബ്രിങ് യു ടു ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേഴ്സസ് ആസ് ജീസസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് ഹിം ഹി വാസ് ദ ലാമ്പ് ദാറ്റ് വാസ് ബേണിങ് ആൻഡ് ഷൈനിങ് പുട്ട് സംബഡി ലൗഡ്ലി റീഡ് ദാറ്റ് ഫോർ മീ ഇൻ മലയാളം അവൻ ജ്വലിച്ച് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് ആയിരുന്നു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടെൻസ് നൗ ലെറ്റ് മീ കം ദ ഹി വാസ് ദ ലാമ്പ് ദാറ്റ് വാസ് ബേണിങ് ആൻഡ് ഷൈനിങ് നൗ ദിസ് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് സംബഡി ഹും വി വുഡ് അക്സെപ്റ്റ് ഹി വാസ് വെരി റോ ഹി വാസ് ഓൾ ജാക്ഡ് അപ്പ് ഹി വാസ് ഓൾ സോൾഡ് ഔട്ട് ഫോർ എ പെർപ്പസ് he knows why is he living in this world and he says i am nobody don't look at my hair it's six raw rows of uh, of corn like thing he ties on his uh, uh, waist and it's all his beard he has never cut he has a nazarite vow not somebody whom you would be impressed by looking you wouldn't be a uh, keen of having him as your leader you wouldn't want a person like that to be your pastor but John, jesus says he is the one who is a reliable witness for me why he is sold out for a purpose he knows why is he in this world i have to ask ourselves a question we live in this world what are we living for I remember when I used to be a, a student coordinator I used to ask the students the seniors if you do not live for another 6 months would the sun rise would the sun set would in the college classes come to be true tomorrow it would so your existence is futile but that doesn't mean you run to end your life but you have to know why you live in this world and then this jesus will count you as a witness for whom 
he is counting on you on your corporate corridors in your hospitals in your campuses if jesus wants a witness who will stand for him not because you look good not because of your accolades and achievements in your life but because you are sold out for a purpose you stand and you live for something worth the cost you know why you are living in this world ningal kariyamo ningal ee logathil endinaanu jeevikkunathu njangal hindiyil parayum roti kapda aur makan idu moonum kitti kanja pinne vera onnum venda adinu vendi aano nammude ee jeevitham paschatya logam parayunnathu 76 vayasu 77 vayasu average life span aanu inna ningal irikkuna ningal ellavarum ഒരു എഴുപത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ഈ ശേഷമുള്ള ജീവിതം കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നോക്കിയിട്ട് പറയും വളമിട്ട് ഒരു വർഷവും ഞാൻ നോക്കട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുമോ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് കൈപൊക്കാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സുവിശേഷം പറഞ്ഞതും കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പാസ്റ്റർ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഐ സി പി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അനേകർ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് വന്നു നിങ്ങളുടെ പണം വേണ്ട നിങ്ങൾ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് ഒരു വ്യക്തിയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബോഡിയിൽ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു സാറേ സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യം എന്തുവാ ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ സഭയിൽ പറഞ്ഞു അതിവിടെ ആവർത്തിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഈ സ്വർണ്ണ തെരുവീതികളും പളങ്കും ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് വലിയ കാര്യമാണ് ഇത് കിട്ടിയാൽ ഇന്ന് എനിക്കും കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് വി കാൺട്ട് അഫോർഡ് ഇറ്റ് ബട്ട് ദേർ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ തിങ് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ തിങ് ദാറ്റ്സ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ and there is nobody else but the lord who gave his life for me i want to see him and seeing him is such an exciting thing you see him for eternity still you are not satisfied that's the only thing that makes heaven heaven a place to live for and there when i go my dream is to somebody should come and pat on my back when i was standing downstairs everybody was going to the cafeteria someone came and shook hands pastor praise the lord nyanum parnu praise the lord kai kodutu avare enikku variyathilla enikku avare avarkku enne arinju gaanu evidelum kandu gaanu pashu swargathe chellum ende aagraham endo anariyamo aarelum vann ende porathu ingane onnu tattanam tattittu nyan ingane thurichu nokkum aara nu choikkum pare sare saar enne ariyathilla pashu saar kaaranamana nyan enne ivide nikkunathu എൻ്റെ ജീവിതം ധന്യമായി ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ വന്നെന്ന് പറയുവാൻ ഈ യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് മൈ ലൈഫ് ഐ നോ വൈ ഐ നോ വൈ ഐ ലിവ് നോ ബഡി ഐ ഡോണ്ട് ലുക്ക് അ ഫീലിംഗ് പീപ്പിൾ വോണ്ട് ക്ലാപ്പ് ഹാൻഡ്സ് ഫോർ മീ മൈ മെസ്സേജസ് ആർ പഞ്ച് ഹോൾ ഫോർ പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഹിയർ വട്ട് ഐ സേ ദേ ഡോണ്ട് ഈറ്റ് വട്ട് ഐ ഈറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് ഈറ്റ് വട്ട് പീപ്പിൾ ഈറ്റ് I eat what I have to eat. Nobody decides what I should be eating. It's my choice. It's my choice. I don't get aligned with the world that which they eat. I have my food which my heavenly father has decided as per the plan that has been laid out for me. Now ask yourself. You spend money on anything. Nobody in this world can ask you why did you spend more money? why did you spend less but understand you know in discipleship classes i teach there should be four t's in your life one your talent your time your treasure then your tent if you don't have if you do, if you are not a good steward of them you are nobody your time your talent your treasure your tent tent is your body now if you are not if you are not there you are not doing what and then this john the baptist is a guy who is always in a state of war i cannot sit down and relax in my life just talk about nonsense because eternity is in balance 
because eternity is what matters i cannot sit down you know uh, uh, is our life like that you know for him his identity is his vocation now can i ask you some of you are nurses some of you would be from different uh, avenues of the profession do you think my profession is not my livelihood but my profession is my vocation my identity comes from there but it's not my profession alone but why god has given me that profession is the billion dollar question now can some of you ask yourself uh, 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 he took everything and uh, uh, committed it to the lord you know uh, william lane craig made a statement please listen to it i tried translating it to malayalam but i was very un- i mean i was not able to because for me to translate anything really i need google translator and google translator didn't give me a good translation so i didn't bring it so he says he say he's saying about john the baptist listen to it it's insufficient for the youth groups and sunday school classes to focus on entertaining and simpering devotional thoughts only i repeat it's insufficient for the youth groups and sunday school classes to focus on entertaining and simpering devotion devotional thoughts only we got to train our kids for war it's enough to send them to campuses and their universities with plastic swords and rubber bullets we feel they cannot take too heavy theological stuff yes but we need to find ways of toning it down for them don't tone down the message and the content we feel our kids are not good for that they cannot do that and that's where we have a a a, a, a going down a process in our in our youth groups you know we feel we need not give them i'm not the uh, uh, steven chuck says part time christian cannot defeat full time devil because for us christianity is the sides we are engaged in too many things to making our livelihood to make our children's future better for for piling up things for future generations we are too busy we have only time on a sunday i asked a pastor a pastor made a comment about having cottage meetings on wednesday uh, so he says you know why do we have a uh, pastor wilson work this is the comment that he makes he says wednesday prayer meetings is so that you know brother you have your mobile you charge it when the charge goes down you plug it again so sunday we charge them so wednesday by wednesday it goes down so wednesday is for charging then again we wait for them to come on a saturday which is not possible but then again on sunday we charge them where is monday where is tuesday where is other days of the day you know because for them christianity is a sides it's not for what they live but john the baptist on whose testimony jesus says you know you would know who i am who the pharisees the sadducees the scribes the ones who are asking question for god jesus to prove who he is he didn't take the best of the intellectual guy in palestine he took john the baptist who was not acceptable by any external external parameters would he take you as somebody to identify who jesus is യേശു ആരെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയുവാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ സംസാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടപാടുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലി നിങ്ങളുടെ ശ്രമിക്കുന്ന സ്വഭാവം നിങ്ങളെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്ത അപ്രോച്ച് പാലിനകത്ത് വെള്ളമൊഴിക്കുമല്ല ഇപ്പം വെള്ളത്തിനകത്ത് പാലൊഴിക്കുന്ന പരിപാടി കാണിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ ഭാഗം പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ആരെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ഒക്കത്തില്ല ഹു എവർ ഇറ്റ് ഈസ് വി ആർ അഷേം ടു സേ ഐ ആം എ ക്രിസ്ത്യൻ ഐ ആം എ ബിലീവർ സോ ഐ കനോട്ട് എൻഗേജ് ഇൻ ദിസ് വാട്ട് വുഡ് പീപ്പിൾ ടോക്ക് അബൌട്ട് മീ 
we have to go along with the the world but look at john the baptist on whose whose life on whose pattern of living jesus says if you want to know who i am look at his life he is somebody who is sold out for you can i ask you something what are you sold out for making positions making accolades making achievements in your life making yourself known to people by your good works whatever it is john the baptist says i am not the focus the one coming behind me is to whom you should be focusing on let me make another statement one writer said like this christianity over the last 2000 years has moved from a tribe of renegades to a religion of conformist devathinu vendi bhigravadi chindagadigalumayittu nilkuna vyaktigalil ninnu nammal logathode saamyapaduthuna oru madathilekku nammal maari vayu makale nammalodu thanne chodiche namakku world patterns ellam venam ee yohanna nariyam naan endinai logathil vannathu avante തൊഴിൽ അനുസരിച്ച് അവൻ അവൻ്റെ വസ്ത്രധാരണം അവൻ്റെ സംസാര ശൈലി അവൻ്റെ ജീവിത ശൈലി എല്ലാം മാറ്റിയത് കാരണം ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ യേശു പറയുന്നത് പരീഷന്മാരെ സദൂക്കികരെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആരെന്നറിയാൻ ഒരു തെളിവ് വേണോ ഈ യോഹന്നാൻ സ്ഥാപകനാണ് അതിൻ്റെ തെളിവ് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇവൻ ഒരു കാലത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ ലക്ഷറിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേയർ ലിസ്റ്റ് മൊത്തം നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ സ്വർഗം കാണുമ്പോൾ സ്വർഗം പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ധാരാളിത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളതിനു മേൽ കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അത് പിന്നെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ജീവിതം ഈ സത്യത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളായ വ്യക്തികള് ദൈവത്തിനറിയാം ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം നോവ് വി ഹവ് മൂവ്ഡ് ഫ്രം ബീങ് എ ട്രൈബ് ഓഫ് റെനഗേറ്റ്സ് ഹു വിൽ ഗിവ് എവറിഥിങ് ഫോർ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ദാറ്റ് വി ബിലീവ് ഫോർ ഫ്രം ദർ വി ഹവ് ബിക്കം എ റിലീജിയൻ ഓഫ് കൺഫോമിസ്റ്റ് വി വോണ്ട് ടു കൺഫോം വിത്ത് വാട്ട് എവർ കംസ് ഇൻ അക്രോസ് അസ് വി ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ബി സംബഡി ഡിഫറെന്റ് we want to be with the flow and we think religiosity is a shortcut to get to that destination and then let me come back he says he was a burning and a shining lamp yesu christu ee karyam parayumbol yohanna and sthambagan marichu yesu christu parayunnathu avan ഒരു ബേണിംഗ് ലാമ്പ് ആയിരുന്നു അവനിൽ തന്നെ വെളിച്ചമില്ലായിരുന്നു അവന് വെളിച്ചം തരുവാൻ തിരി വേണം അതിലൊഴിക്കുന്ന എണ്ണ വേണം ഇത് എന്ന് തീരുന്നോ അവൻ തീർന്നു ഇന്ന് ചില വിശ്വാസികളുടെ പോക്ക് കണ്ടാൽ കർത്താവ് വന്നാലും കർത്താവ് ഇച്ചിരി താമസിപ്പിക്കണേ ഞാനൊരു വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെസ്ല ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി ഒന്ന് ഒരു ടെസ്റ്റ് റൈഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തയാണ് നമ്മുടേത് എന്ന് വെച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ അവൻ്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവനായിട്ടൊരു വെളിച്ചമില്ല ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം എല്ലാം ഇങ്ങനെ തീർന്നു തീർന്നു പോകുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കോവിഡിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷുഗർ വരുന്നു അവർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നു ഭയങ്കര പരിപാടി എന്താ കാരണമെന്നറിയത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവവചന പ്രകാരം എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ദൈവം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിന് പരിമിതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് യു ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് അവർ ലിമിറ്റ്സ് as long as time is there let's give our light for the lord prasangathine urjam kootan vendi alla nam deivathine vendi jeevikkende samayam aanu 
നമ്മുടെ വെളിച്ചം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സി കോറി ടെൻ ബൂം പറഞ്ഞത് ദ മെജർ ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡൊണേഷൻ എത്ര നാൾ ജീവിച്ചെന്നല്ല ചിലരെ കുറിച്ച് പറയും അയ്യോ ആ സമയത്ത് പോയി ഇത്രയും എളുപ്പം ദൈവം അങ്ങ് വിളിച്ചല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും കോറി ടെൻ ബൂം പറയുന്നത് ദ മെജർ ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ ഐ വോണ്ട് ടു റീ വേർഡ് ഇറ്റ് ബട്ട് വട്ട് ഈസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഹൂസ് ലൈഫ് ഹാവ് യു ഇമ്പാക്ടഡ് ടിൽ ടുഡേ ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ഗിവ് മണി ഫോർ ദാറ്റ് യുവർ റീസോഴ്സസ് ആർ നോട്ട് നീഡഡ് ഫോർ ദ ലോഡ് വട്ട് ദ ലോഡ് മീൻസ് ഇസ് യു what have you done for the lord what is the kind of model that you have created around you people around uh, 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 john the baptist know who he is now let me quickly go to the the other half it says you were willing to rejoice for a while in his light once again you were willing to rejoice for a while in his light can somebody read it in malayalam please 35 ആരുടെ വെളിച്ചത്തിലാ ഈ മുടി വട്ടാത്ത താടി വട്ടാത്ത ലോക്കസ്റ്റും ഹണിയും തിന്നുന്ന ആരും തിന്നുന്ന ചിക്ഫിലെ ഒന്നുമല്ല തിന്നുന്നത് കെ എഫ് സിയും ഒന്നുമല്ല ഈ പുള്ളിയുടെ ഭക്ഷണം ഈ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ വെച്ചാൽ അടുത്തങ്ങും ചെല്ലാനൊക്കത്തില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റുകാരനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുമായിരുന്നു ഇവൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വെട്ടുക്കിളി കിട്ടിയാൽ പിടിച്ച് അവൻ്റെ വാച്ചിൻ്റെ കീഴെ ഒതുക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരും കാണാത്തപ്പോൾ ഇത് പറക്കി വായിലോട്ടിട്ടങ്ങ് തിന്നും അവനിത് വറക്കുകയും പൊരിക്കുകയും ഒന്നും വേണ്ട ഇതിവൻ തിന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ ഒരു അറപ്പാ ഈ യോഹന്നാൻ സാബ് അങ്ങനെ തിന്നുന്ന അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ദൈവവചനം പറയുന്ന എന്തുവാന്ന് അറിയാമോ യു റിജോയ്സ് ഇൻ ഹിസ് പ്രസൻസ് യു ഗ്രാവിറ്റേറ്റ് പീപ്പിൾ ടു യു യുവർ വേർഡ്സ് ആർ ഷാപ്പ് സർപ്പസന്തതികളെ എന്നാ വിളിച്ച് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും നിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരാൻ ഒരു ആകർഷണമുണ്ട് അത് ഇവന്റെ വസ്ത്രധാരണം കൊണ്ടല്ല ഇവന്റെ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവരെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവനിൽ ഇവന്റെ ദൗത്യ നിർവഹണം കാരണം ഇവ മറ്റുള്ളവരെ അവനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് സമാധാനമാകുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിലെ കടിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു അല്ലാതെ ആർക്കും ആകർഷിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ആ ആകർഷണ ശക്തി ഈ യോഹന്നാൻ സാബ് സ്നാപകനിലും ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് ദയർ ഇൻ ഹിം ഈ ഗ്രാവിറ്റേഡ് പീപ്പിൾ ടു ഹിം കൻ ഐ ആസ്ക് യു സംതിങ് ഐ യു ദ വൺ ഹൂ ഈസ് ഹോളി ഹോളി ഇൻ ദ ഇൻ യുവർ പ്ലേസ് ക്വിക്ക്ലി ലെറ്റ് മീ ഷെയർ ആൻ എക്സാമ്പിൾ വിത്ത് യു യു നോ I used to be a student coordinator. I used to be working for an organization called Evangelical Medical Fellowship of India, which deals with allopathic medical students and doctors and dental medical students and doctors. I worked for about two years with that organization. So, I was in Kolapur Medical College, Dibai Patil Medical College. I was in the student group called Campus in Agatha. I was in the Bible study. സോ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഒന്നും എടുക്കാൻ നോക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ചെന്ന് അവരെ ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്ത് കഫറ്റേരിയയിൽ ഇരുന്നൊരു സമോസായും തിന്ന് ഛോട്ട പെപ്സിയും കുടിച്ചു വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് പോകാം സോ അതിനു വേണ്ടി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ഹുസൈൻ മാമുജി എവിടെ കാണും അന്നേരം പറഞ്ഞു എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നാലാം നില നിന്ന് താഴെ നോക്കണം എവിടെയെങ്കിലും നിന്ന് ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹുസൈൻ മാമുജിയാണ് ഹുസൈൻ മാമുജി ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല ഭീകരവാദി ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ അവൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിഭാഗക്കാരനാണ് സോ ആ ബൈ ആ ആ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഷോലാപൂർ നീരജ് കോലാപൂർ പൂന കരാൾ അഞ്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു ഒരു കോൺഫറൻസ് നടത്തുക ഏകദേശം എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് ഫോർത്ത് ഇയർ വരെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ ഇതിന് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു യുവാവ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു അക്രൈസ്തവരായ യുവാക്കന്മാരാണ് കൂടുതൽ സോ ഇവര് വന്നിട്ട് എന്നെ ഒരു ഒരു യുവാവ് എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയണം ഇവന്റെ പേര് ദിനേഷ് പഞ്ചുവാനി ഒരു സിന്ധി പയ്യൻ ഇവനെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിനേശേ നീ എന്തോ സാക്ഷ്യം പറയാൻ പോയില്ല അത് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല എപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ സെഷൻ കഴിഞ
ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു അന്നേരം നമുക്ക് പിന്നെ കണ്ണിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒരു കാര്യമുണ്ട് സെഷൻ എല്ലാം പാക്ട് ആക്കും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഷ്ടിച്ച് അതിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ടൈമർ വെച്ച് ഞാൻ മുന്നേ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ദിനേഷ് പഞ്ചവാനി പറയുക ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ബൈബിള് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ എന്നെ ഇംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൊരു ജൂനി ജോബ്സൺ ചുങ്കത്തുണ്ട് തൃശൂർക്കാരൻ ഈ ജൂനി ജോബ്സ് ഞാൻ ഈ വേദപുസ്തകം വായിക്കുകയാണ് ജൂനി ജോബ്സൺ ചുങ്കത്തിൻ്റെ ലൈഫ് നോക്കി എനിക്ക് അന്നേരം പിടികിട്ടി ഇതിനകത്ത് എന്തേ സത്യമുണ്ട് അതാണ് അവരിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ശക്തി പ്രസംഗമല്ല അവൻ വായിച്ച വേദപുസ്തകത്തിന് അർത്ഥം വരുന്നത് ചില വ്യ ചില യോഹന്നാൻ സ്ഥാപകനെ ദൈവം അവിടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ദൈവമക്കളെ ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ മെസ്സേജ് ഞാൻ തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളെ ദൈവമാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു യോഹന്നാൻ സ്ഥാപകനാക്കിയാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്ന ഒരു പത്രമായിട്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനപതിയായിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ സംസാരിക്കേണ്ടിയ വായികളാക്കി നിങ്ങളെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറയെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേറെ ഒരു വ്യക്തിയെ വേണ്ട നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നൊരാളെ കൊണ്ടുവരണ്ട നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കണം എങ്ങനെ ദൈവാശ്രയത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠം നമ്മുടെ തലമുറകളെ പഠിപ്പിക്കണം ദൈവമാണ് നടത്തുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇഫ് ഐ ഈറ്റ് സംതിങ് ഐ ഡോ ഈറ്റ്ബഡി ഈറ്റ്സ് ഐ വോ ഗിവ് യു ദ പ്ലഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് യു നോ വൈ നോട്ട് ബിക്കോസ് യുവർ ഡാഡ് ഐ കാൻ അഫോർഡ് ഇറ്റ് not your not because your mama can't afford it but because we trust in the lord for our resources but our generation haven't understood the basics of trusting the lord for their resources because we don't trust in the lord for our resources if we run short of budget we have our plastic cards to swipe but we have a tradition of our forefathers when their resources run dry they go on their knees and they pray and lord is a lord who does miracles even today and they proved it to us our fathers our mothers they were not trained in conferences they didn't go for family seminars they didn't go for premarital seminar but they had the light of the gospel in them and they passed on the baton to us taught us the basics of trusting the lord for the resources when they are mentally disturbed fasting prayer was the tablet for them if they drink a tonic it was fasting and prayer spending on knees in the presence of god but today the generation doesn't see that because we are too busy to be sold out for the lord for us christianity pentecostalism is a side the main course is something else we need something to build our dignity and identity to show the world who i am and so we lost them john the baptist says you know it was niche who became an ardent atheist he looked at the church that his dad went to that was a very drowsy kind of thing lousy thing and he decided i don't want to be become like them you know we always look at how negative can things be you know i mean couple of months back i heard somebody i mean a group of people saying you know nammada pentecost kola ini gunam pidikan povunnilla ellam ida why talk of them man our children are listening nammada kunnungal kettu kondirikkunu ഇങ്ങനെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടെന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അവരോട് പറയുന്ന ആരാന്ന് അറിയാമോ ഊണുമറിയിൽ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ സംസാരം കാറ് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ മൊബൈൽ ഓടിക്കുന്ന നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണാത്തത് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയാം അവരോട് അവർക്കിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇംപ്രസീവ് അല്ല ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് അവർ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ യോയൽ പ്രവാചന പ്രവാചകൻ രണ്ടാം അധ്യായം ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിനോ അതിനകത്ത് സൂര്യൻ മെൽട്ട് ആവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവസാന കാലത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴേ നമു
ഇനി എന്നെ അതാ സന്തോഷിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇതിങ്ങനെ സൂര്യന് ഒരുകും അതിങ്ങനെ നടക്കും അതിങ്ങനെ പൊട്ടും പറക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ പറയുന്നതിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് പ്രവാചകം പറയുന്നത് നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദർശനം കാണും നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കും ഒരു പ്രൈസിലോട് പറഞ്ഞ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് എൻ്റെ തലമുറ എൻ്റെ തലമുറ ർശനങ്ങൾ കാണണം എന്റെ തലമുറ അതിനുവേണ്ടി നിൽക്കണം അതിന് ഞാൻ ഏത് വില കൊടുക്കാനും ഞാൻ റെഡിയാ ഞാൻ വില കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ആരും നിൽക്കത്തില്ല യേശുവിന് ഒരു ഫോർ റണ്ണർ ആയിട്ട് ഒരാള് വേണമെങ്കിൽ അത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ നാസർവൃതം എടുത്തേ ഒക്കു ദൈവമക്കളെ നമ്മള് നാസർവൃതം എടുക്കണം we have to take a nazarite vow what i would not touch those things i would not go close to those things i have a principle that i would not give attention to those things because that is part of my vow adanna thirumanathinte bhagama adilekku njan nadakkathilla adu njan kalikkathilla idu njan cheyyathilla kaaranam endha vaan ariyamo enikku എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി വിളക്കായിട്ട് നിൽക്കണം എന്റെ തിരി കത്തി തീരും എന്നിലുള്ള എണ്ണ തീരും ഇത് തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് തീരും സൂക്ഷ്മായിട്ട് എന്നാൽ ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറാൻ ഒരു ബെഠോൺ എന്റെ കയ്യിൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കുന്നവരുടെ കരത്തിലേക്ക് എനിക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രമാണം കൈമാറണം അവര് എന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കാഞ്ഞത് എന്റെ തലമുറ പണിയണം അത് പണിയണമെങ്കിൽ ആ ദൈവാശ്രയത്തിന്റെ ആദ്യപാഠം കൈമാറി തുടങ്ങണം കോൺഫറൻസും സെമിനാറും അല്ല അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് തീരുന്നത് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുവാണ് കുടുംബമാണ് കുടുംബമാണ് family is under attack if satan wants to attack it's not the pentecostal churches he attacks the family look at your family bring everybody together where is the morning and evening prayer where is the time of coming together in the presence of god and saying we have this crisis let's sit in the presence of god and ask god to lead us but we have our calculators we have our formulas we have the, the we know how to tap resources we have become experts and our mobiles have become smart we have become fools there used to be a time where i knew at least 30 phone numbers but today ask my wife's phone number i'll scratch on this you know why because my phone has become smart and i have become fool but i don't want to accept it I end up here my time is up Brothers and sisters we have a great responsibility We need to be sold off for the cause I know some of you have great expertise I know some of you are doing a lot for the Lord but more than doing he is looking for people who can become something for him You know why he wants to call you to the witness box he wants to call you to the place where looking at you he would say if any man wants to know who i am you know what paul says i am the epistle of christ nan christuvinte sthanavadi nan christuvinte patram enne vaikinore enne netangalalla deiva deivamaren satya deivamaren ende jeevitham kond ariyum nan പ്രതിക്കൂട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു നോക്ക് എന്നെ വായിക്ക് എന്നെ അല്ല എന്റെ പിന്നാലെ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നെ നേടിയത് എന്നെ ഞാനാക്കിയ ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തെ വരച്ചു കാണിക്കാൻ ഭിത്തിയിലുള്ള ആ പടമല്ല എന്റെ ജീവിതം അത് വരച്ചു കാണിക്കുന്ന പോലായിത്തീരണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഈ സമയം തന്ന ഭാരവാഹികളോടുള്ള നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു Thank you, Pastor. Very good character study.
ഒരു ഗുഡ് ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊന്ന് ചേർത്ത് അദ്ദേഹം വിട്ടുപോയി കാണും അതുകൊണ്ട് മാത്രം യോഗന്നാൻ നീതിയും വിശുദ്ധിയും ഉള്ള മനുഷ്യൻ ആകെ കൊണ്ട് ഏരോതാവ് അവനെ കൈക്കൊള്ളുകയും അവൻ്റെ വചനം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു ചോക്കാറൊക്കെ നീതി വിശുദ്ധി ലോകം ഒരു വിശുദ്ധനെ ഭയപ്പെടും ലോകത്തിന് റബ്ബർ മനുഷ്യരെ വേണ്ട ഉരുക്കു മനുഷ്യരെയാണ് വേണ്ട റബ്ബർ മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് വലിച്ച അങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച അതാ റബ്ബർ മനുഷ്യർ നമ്മൾ റബ്ബർ മനുഷ്യരാണോ ഉരുക്കു മനുഷ്യരാണോ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരല്പം ചേഞ്ച് വരുത്തി അമേരിക്കയിലെ ഉള്ള ഐ സി പി എഫ്കളെ കുറിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും കോയുടെ പാട്ട് പാടുന്നത് ആ അവസരത്തിൽ സ്തോത്ര കാഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഇന്നലെ അനൗൺസ് ചെയ്തതാണല്ലോ അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ടി ജെ തോമസ് ഞാൻ ഗലിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഐ സി പി എഫിന്റെ ക്യാമ്പുകളനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയ ജെയിംസ് സാറ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഐ സി പി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ടൊന്നും കടക്കുന്നില്ല പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഐ സി പി എഫിൻ്റെ യു എസ് എയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് വിശേഷാൽ ഈ ക്യാമ്പ് ഹൂസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസരമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരികയായിരുന്നു ഇത്രയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ലീഡർഷിപ്പിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകൾ ഈ ക്യാമ്പിന് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പിന്നിലോട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ദൈവടിയാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു പി തോമസ് സാറ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിന് ഹൂസ്റ്റലിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഹൂസ്റ്റലൊരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം എന്നോ ഞാനുമായി പങ്കുവച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഇൻസ്പിറേഷനാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുവാനുള്ളൊരു മുഖാന്തരം അന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ മൂന്ന് പേരെ വിളിച്ചു ഒന്ന് പി എസ് ഫുലിപ്പച്ചായന അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റർ സമ്മിതാഴാമ്പള്ളം അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റ് പാസ്റ്റർ ജോൺ തോമസ് അങ്ങനെ ചില മാസം ചില മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഐ പി സി ഹബ്രോൺ ചർച്ചിലൊരു കൺവെൻഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു അന്ന് പാസ്റ്റർ മാത്ത് പ്രൊഫസർ മാത്യു പി തോമസ് സാറും ജെ കെ മാത്യുവും ആ കൺവെൻഷന് കടന്നു വന്നു പ്രസംഗിച്ചു ആ കൺവെൻഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഹൂസ്റ്റണിലൊരു ചാപ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യണിയായി അങ്ങനെയാണ് ഈ ഹൂസ്റ്റണിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടക്കം അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ക്യാമ്പ് ഹൂസ്റ്റലിൽ നടക്കുവാൻ സന്ദർശകനായ ദൈവം സഹായിച്ചു ക്യാമ്പ് ഷോയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ക്യാമ്പ് നടക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഹ്യൂസ്റ്റൺ ക്യാമ്പാണ് ഇത്രയും വർഷം ദൈവം നടത്തി ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പ് ഈ വർഷത്തെ ക്യാമ്പിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ അന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലീഡറായിരുന്നു ജോയൽ ജോൺ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനേകരെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ച് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ വിഷയം പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അമേരിക്കയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇതുപോലുള്ള ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നു ഇതുപോലുള്ള ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുന്ന ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂത്തിനെ എക്യുപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നമ്മുടെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതുപോലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതായത് മറ്റ് യാതൊരു ഐ സി പി എഫിൻ്റെ ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ വൺ ഫോക്കസ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ആദ്യമായി എവേ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻ്റലാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ബ്രദർ തോമസ് വർഗീസ് അങ്ങനെ അനേകർ പെയിൻ കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു ക്യാമ്പാണ് എവേ ക്യാമ്പ് അത് ഇത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വർഷമാണ് നമ്മൾ എവേ ക്യാമ്പ് തുടങ
നൂറ് കണക്കിന് നമ്മളാരും അറിയുന്നില്ല നൂറ് കണക്കിന് നൂറ് കണക്കിന് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ക്യാമ്പിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മവിഷം പ്രാപിക്കുകയും കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് മണി കേൾക്കാനുള്ള സമയം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സെറമണിയിൽ ഇല്ല എന്നാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് പതിനാല് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനമുണ്ട് ഹൂസ്റ്റൺ ഡാലസ് ഒക്കെഹാമ പോലെ നമുക്ക് പതിനാല് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അനുഗ്രഹമായിട്ട് നടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ക്യാമ്പ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഡാലസ് ഹൂസ്റ്റൺ ഒക്കെഹാമ കൂടാതെ നമുക്ക് കാലിഫോർണിയയിലുണ്ട് ഫിലഡൽഫിയയിലുണ്ട് അറ്റ്ലാൻറ്റയിലുണ്ട് വിർജീനിയയിലുണ്ട് സിയാറ്റിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ റീജിയനുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അമേരിക്ക മൊത്തത്തിൽ ഐ സി പി എഫ് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വലുതാണ് നമ്മൾ ഒരു സഭയുടെ ഡിനോമിനേഷൻ കൂടാതെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുപോലെ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന നമുക്കെല്ലാവരും പല കോൺഫറൻസുകളിൽ പോകുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇത്രയും യൂത്ത് വരുന്ന ഇത്രയും യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു കോൺഫറൻസ് നമുക്ക് അമേരിക്കയിലില്ല അതാണ് ഐ സി പി എഫിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഐ സി പി എഫിൻ്റെ ക്യാമ്പിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എൻ്റെ വാക്ക് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നല്ല ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പുതിയ ലീഡേഴ്സ് ഈ വർഷത്തെ ഞങ്ങളുടെ ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് സ്റ്റാഫ് വർക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ വിവിധ സിറ്റികളിൽ സ്റ്റാഫ് വർക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു അറിയാലൊരു സ്റ്റാഫ് വർക്കർ ഒരു സ്റ്റാഫ് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചിലവുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ അവരെ നമ്മൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ വിടുക അതുപോലെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വള വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊരു സ്റ്റാഫ് വർക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് ആർക്കെങ്കിലും അതിനൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഞങ്ങളെ സമീപിക്കണം അത് അടുത്ത ലെവലിൽ ഐ സി പി എഫിൻ്റെ വർക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് ശക്തമായി പോകാൻ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു 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 നല്ല പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അമേരിക്കയിലെ നമ്മുടെ യു എസ് എയിലെ ബോർഡാണ് ജെയിംസ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞിട്ടു നൂറ് സ്റ്റാഫ് വർക്കേഴ്സാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് നൂറിൽപ്പരം സ്റ്റാഫ് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പണമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല പങ്ക് അവരുടെ യുനോ മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്നലെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിച്ചു ഞാൻ അതിലോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല നമുക്കൊരു മാസം ഏകദേശം നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാഫ് വർക്കേഴ്സിനും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം നമ്മൾ വഹിക്കുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് വി നീഡ് മോർ സ്പോൺസേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വിവിധ കോളേജുകളിൽ പഠിച്ചവരാണ് നമുക്കറിയാം ഐ സി പി എഫ് കോളേജുകളിൽ എയ്ഞ്ചലോസിലൂടെയും സ്റ്റാഫ് വർക്കേഴ്സിലൂടെയും നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ കലാലയങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം ഇമ്പാക്ടേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഡോളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മേജർ സിറ്റീസിൽ ഉള്ള സ്റ്റാഫ് വർക്കേഴ്സ് നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് എന്നാൽ ശരാശരി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സ്റ്റാഫ് വർക്കേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കർത്താവ് തരുന്ന അത് നിങ്ങൾ പ്രകാരമാണോ അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഐ സി പി എഫ് തരുന്ന ഓരോ ഡോളേഴ്സും അത് വിലപ്പെട്ടതാണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെയും ആ ക്രെഡിബിലിറ്റിയും അത് കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ആ പ്രകാരം ഏത് ഇൻഫർമേഷൻസും ഏത് സമയത്തും തരുവാനുള്ള എല്ലാവിധ ഇൻഫർമേഷൻസും നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഡാലസ് ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് ഏഞ്ചലോസിൻ്റെ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പലരും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഏഞ്ചലോസിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു നല്ല പങ്ക് ഫണ്ട് ലഭിക്കാൻ ഇടയായി
അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് അത് ഏത് നിലയിലാണോ ദൈവം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തരുന്നത് അതനുസരിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തും അനേക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അതിനുവേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാളത്തെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നു നാളെ നമുക്ക് കൃത്യം നമുക്ക് എട്ട് മണിക്ക് നമ്മളെ സർവീസ് ആരംഭിക്കും നമ്മൾ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതാണ് നമ്മുടെ നാളത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടൈം ഏഴേകാല മുതൽ ഏഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ ആയിരിക്കും നാളത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടൈം കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് നമ്മുടെ സർവീസ് തുടങ്ങും ലെവൻ ഓ ക്ലോക്കിന് നമ്മുടെ സർവീസ് നാളെ അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സെൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തരുന്നത് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ലീഡർഷിപ്പിന് വേണ്ടി ഐ സി പി എഫിൽ തരുന്ന എല്ലാ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ടാക്സ് എക്സംഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതാണ് അപ്പോൾ ജെയിംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തരുന്ന പൈസയ്ക്ക് എല്ലാ എല്ലാ എവറി ഡൊണേഷൻ ഈസ് എക്സംപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഫൈവ് ഓ വൺ സി സ്റ്റാറ്റസ് വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് ഓൾ ഇയർ സപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ശക്തമായി നിന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങളുടെ സഹകരണമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് എല്ലാത്തിനും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞു എൻ്റെ വാക്കുകൾ വിടുന്നു ചില നാളത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ചിലതും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാളെ കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് എല്ലാവരുടെയും റൂമുകൾ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ പറയാം നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് റൂമുകൾ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ കീഴിലും രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ ഏൽപ്പിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ബോക്സ്ഡ് ലഞ്ച് ലഭിക്കും ബോക്സ് ലഞ്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കലൻ കാഫിറ്റേരിയയിൽ പോയി കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയും പറയുന്ന കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ക്യാമ്പിന് വളരെയധികം ഒരു ചിലവ് ഉണ്ട് എന്ന ഭാരവാഹികൾ എന്നെ വ്യക്തമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും നല്ല ഒരു എമൗണ്ട് ഒരു ഡോളറ് സ്പോൺസറിങ് ആയിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ക്യാമ്പിലെടുക്കുന്ന ഈ സ്തോത്ര കാഴ്ച ദയവായിട്ട് ദൈവമക്കളെല്ലാവരും അതിൽ നന്നായിട്ട് സഹകരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ഞാൻ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞ് പാട്ട് പാടുകയും സ്തോത്ര കാഴ്ച എടുക്കുകയും ചെയ്യും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ചരൽക്കുന്ന് നടക്കുന്ന ഐ സി പി എഫിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാമ്പുകളിലൊന്ന് ഗേറ്റുകൾ മുഴുവൻ അടച്ചു കുട്ടികളെ അകത്തേക്ക് കയച്ചു വിടുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ കുട്ടികൾ അത്ര റഷായി അത്ര തള്ളലായി ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള വിദേശ സഹായങ്ങൾ അന്ന് ഐ സി പി എഫിന് ഇല്ല വലിയ ഒരു കടം ഐ സി പി എഫിന് അന്ന് വന്നു വലിയ ഒരു കടം കേരളത്തിൽ പാസ് കെ സി ജോൺ അവറുകൾ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഒരു അനൗൺസ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് നന്നായി പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ആരും കൊടുത്തോ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എല്ലാവരും അഞ്ച് രൂപ പത്ത് രൂപ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടപ്പോൾ ഒരു പഴയ വാച്ച് അത് ഓടുകയില്ല ഓടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അത് പേപ്പറിനകത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു സാറേ എനിക്ക് തരാൻ മറ്റൊന്നുമില്ല ഒരു രൂപ പോലും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഇത് ഞാൻ തരുന്നു പാസ് കെ സി ജോൺ ആ വാച്ച് എടുത്തു വാച്ച് എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലത്തെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വതസിക്തമായ സതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിലയാണ് ഇതിൻ്റെ വില നിങ്ങൾക്ക് നിർണയിക്കാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം ഇതാണ് പറഞ്ഞത് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇതുപോലെ ഏറ്റവും പിൻഭാഗത്ത് അന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വാച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഇരുന്നവരുടെ പോക്കറ്റുകൾ അങ്ങ് തുറന്നു നിങ്ങളിപ്പോ പറയാ അത് സാറേ എൺപത്ത
എങ്ങനെ നിർബന്ധാൽ ദൈവം പറയുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം പ്രിയരെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കൊരു വിലയുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഞാൻ ജോലി രാജിവെച്ച് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആലോചിച്ച കല്യാണം പെണ്ണ് സ്വലം വിട്ടു അത്ര നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലായ കാരണം പുള്ളി നല്ലൊരു മനുഷ്യനാ പ്രസംഗിക്കും എഴുതും എല്ലാ ഇനിയും പരിപാടി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ആൾ അമേരിക്കയിലും ഉണ്ട് സ്വത്രം അവരും രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാനും രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഒരു വില കൊടുക്കണം കേട്ടോ ചുമ്മാതെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എനിക്ക് ബുള്ളറ്റായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാറ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സുതിച്ചാട്ട എന്തോ തന്നെ പുള്ളിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കാറ് കിട്ടിയ ഞാൻ സുധിക്കണം നമ്മളങ്ങ് സുധിക്കുക എനിവേ ഇതിന് വലിയൊരു ഭാര്യച്ച ഒരു ചെലവുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഉണർത്തിയതാണ് നിങ്ങളത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളത് കൊടുത്തേ മതിയാകൂ എന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശമൊന്നുമില്ല താൻ ആരോടൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനെന്തോ പറയും ആ ഒന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല എന്നാൽ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ ഇപ്പോഴും കൊടുക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ സൂക്ഷിച്ച് കുട്ടി കയറ്റി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു സംഗതി വന്നെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ പോവും അതേസമയം ഇത് പോയാലും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തു അതൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അതാ എൻ്റെ സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പാട്ട് പാടും സ്തോത്ര കാഴ്ച എടുക്കും ചെക്ക് എഴുതുന്നവര് ഐ സി പി എഫ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് ഐ സി പി എഫ് ഇത് പാസ്റ്റർമാര് കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ജെയിംസ് ഓർ സാർ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ഒരു സാറുമാരും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ൈക്യുവാൻ യോഗ്യൻ വിടുവിപ്പൻ ശക്തൻ ആരിലും ശ്രേഷ്ഠൻ യേശു അത്രേ പരിപാലിച്ചിടും ഭയമെല്ലാം നീക്കും സമാധാനമേകും യേശു പരൻ ഓ നയിക്കുവാൻ യോഗ്യൻ വിടുവിപ്പൻ ശക്തൻ ആരിലും ശ്രേഷ്ഠൻ യേശു അത്രേ പരിപാലിച്ചിടും ഭയമെല്ലാം നീക്കും സമാധാനമേ
സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ വിൽസൺ വർക്കി നമ്മളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സംസാരിക്കും അദ്ദേഹം ഹ്യൂസ്റ്റൺ ഹെബ്രോൺ ഐ പി സി ചർച്ചിലെ പാസ്റ്ററായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷകളെ കുടുംബത്തെ ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ ആ വചനം കേൾക്കാം അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും ദൈവതാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹീതമായ രാത്രിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് ആയിരിപ്പാനുടെ അവസരം സ്വർഗത്തിലെ ദയ്യം എനിക്ക് ഒരുക്കി തന്നത് ഓർത്ത് ദയ്യത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ അനുഗ്രഹീതമായ യോഗത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ് ജോൺ ഫിലിപ്പ് ഐ സി പി എഫിൻ്റെ ആഗോള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് കർത്തദാസൻ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് ജോർജ് എനിക്ക് മുമ്പ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹിതനായ ദയ്യപ്രത്യൻ ഐ സി പി എഫിൻ്റെ യു എസിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കർത്തദാസന്മാർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ്റെ വാരസീല സഹോദരങ്ങൾ ഈ കോൺഫറൻസിൽ വെർച്വലി സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ലൈവിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം എത്തിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ ബദർ ഫിനി ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിനായിരിക്കുന്ന വാത്സല്യ കർത്തദാസന്മാർ ദയ്യമക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിശ്ചലമായ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സന്ധ്യാവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കും ഈ അനുഗ്രഹിതമായ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ആയിരിപ്പാനുള്ള അവസരം എൻ്റെ ആയുസിനും കർത്താവ് തന്നതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവം സഭയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ ആവേശപൂർവം ഈ കോൺഫറൻസിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരാഴ്ചയായിരുന്നു ഈ ആഴ്ച ഞങ്ങളുടെ ഒരു മെക്സിക്കോ ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 
ഞങ്ങളെ ഈ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ ആവേശപൂർവ്വം അവർക്ക് ലഭിച്ച ഈ സ്പ്രിങ് ബ്രേക്കിൽ ഒരു ദിവസം പോലും അവർക്കായി മാറ്റിവെക്കാതെ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആവേശത്തോടെ കടന്നു വന്നത് കാണുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഇടയാക്കി അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ കോൺഫറൻസുകളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ലഭിച്ച ആപ്പിക പ്രചോദനമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പോൾ തന്നെ അപ്രീസിയേഷൻ ഓർപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ദയ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിശാലമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് കർത്താവിനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും എൻ്റെ പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ ഐ സി പി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിപ്പാനുള്ള അവസരങ്ങൾ എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ചേരിയിലുള്ള അൽബിഷാര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു ക്യാമ്പ് സെൻറ്റർ അവിടെ നടന്ന പല ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഒക്കെ ദയ്യം അവസരം തന്നത് ഈ സമയത്ത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു അതൊക്കെ നൽകി തന്ന ആത്മീക പ്രചോദനങ്ങൾ ചെറുതല്ല ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള വേലയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയ നല്ല നാളുകളെയൊക്കെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്നു സകല മഹത്വവും കർത്താവിന് അർപ്പിക്കണം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കണം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയാകുന്ന യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ട അനിവാര്യതയെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് മുൻപിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ വളരെ മനോഹരമായി ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഈ രാത്രി കർത്താവിൻ്റെ കവയിൽ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിയ വേദഭാഗം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ തീമിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുപോകുവാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഈ തീമിനെ ആസ്പദമാക്കി പല സന്ദേശങ്ങൾ സെമിനാറുകൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇവിടെ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച അതേ വാക്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ടോപ്പിക്കൽ സെർമണായി അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തയുടെ ചില വിശദീകരണങ്ങൾ അക്കമിട്ടൊന്ന് നിരത്തി ഞാൻ ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുക യോഹനന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ കോൺഫറൻസിന്റെ തീമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യം തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച യഹൂദന്മാരോട് യേശു എന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി എന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി സത്യമറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തീമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം റീക്ലെയിം എന്നതാണ് റീക്ലെയിം ഞാൻ ആ പദത്തെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു സത്യത്തിൽ ഞാനത് ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം ക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ എന്തിനാ റീക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നു ക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു വസ്തുവിന് നമ്മൾ അവകാശം പറയുകയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ റീക്ലെയിം എന്ന് പറയേണ്ടത് എന്തിനാ ഞാൻ ആ രണ്ട് വാക്കുകളെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആ രണ്ട് വാക്കുകളെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഡിക്ഷണറി അതിന് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് വിശദീകരണമുണ്ട് ക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വത്തിന് നമ്മൾ അവകാശം പറയുകയാണ് എന്ന റീക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല റീക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ആ ഒരു വിശദീകരണം ഞാൻ ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിനി അപ്പാവ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഇടപെട്ട ചില സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ കൈമാറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റീക്ലൈം എന്ന ഈ തീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഡിസേർഡിംഗ് ദ ട്രൂത്ത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നതുകൊണ്ടല്ലേ റീക്ലൈം എന്ന് ഒരു തീം രൂപപ്പെടുത്ത നമുക്കിടയായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിനേക്കും മടങ്ങി വരണം എന്നതാണ് ചോദ്യം 
ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കർത്താവിന് രക്ഷിതമായി സ്വീകരിച്ച പെന്തക്കോസ് സമൂഹങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ദൈവമക്കളുടെ മധ്യത്തിലാണെന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ സങ്കടത്തോടും എന്നൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷയോടും കൂടെ ദൈവത്തിന് ആത്മാവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്ന ഈ ചിന്തയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി യോഗം കഴിഞ്ഞ വൃതം മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ സമർപ്പണം ഉണ്ടാകണം ചില റീക്ലൈമുകൾ നടന്നിട്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോകാൻ നമുക്കിടയാകാവൂ ഇതൊരു റീക്ലൈമിന്റെ രാത്രിയായി മാറണം എന്താ റീക്ലൈം ചെയ്യേണ്ടത് നാല് ചിന്തകളാണ് ഞാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്ന് റീക്ലൈം ദ വേർഡ് ഓഫ് ദ ലോഡ് വചനത്തെ റീക്ലൈം ചെയ്യണം സത്യത്തിന് യേശു ക്രിസ്തു യഹൂദന്മാരുടെ പറയുന്ന ആ മനോഹരമായ വേദഭാഗത്തിന്റെ പ്രഥമ ഭാഗം എന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് ലോകമറിയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് തന്റെ പിന്നാലെ പറഞ്ഞ് യഹൂദ ജനത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം യു നീച്ച് റീക്ലൈം ദ വേർഡ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന് കൊടുത്ത പ്രാധാന്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് കർത്താവിനെ പിൻപറ്റി അപ്പോസ്തരുമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവര് പറഞ്ഞത് കെട്ടുകഥകളായിരുന്നില്ല അവര് പറഞ്ഞത് ഊഹാപോഹങ്ങളായിരുന്നില്ല അവര് കർത്താവിന്റെ തിരുവെടുത്ത് കയ്യിലെടുത്ത് ആവേശത്തോടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഈ നെഹോവയുടെ അരുളപ്പാടമായിരുന്നു അതിനകത്ത് മായം കലർത്താൻ അവർ ഒരിക്കലും തയ്യാറായില്ല ഈ രാജ്യത്തേക്ക് വന്ന പിൽഗ്രിം ഫാദേഴ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കർത്തുദാസന്മാരല്ല യൂറോപ്പിൽ നടന്ന പീഡനത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമായി ദൈവജനത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തേക്ക് വന്നവരാ അവർ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് സംഭവിച്ച അന്ധകാര യുഗത്തിൽ വചനത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ലായിരുന്നു അന്ന് യൂറോപ്പിനെ ഇളക്കി മറിച്ച കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നിയമത്തിന് മുൻപിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവര് കൊടുത്തത് സഭയുടെ ട്രഡീഷന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തൊരു കാലഘട്ടം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അന്ധകാര യുഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുന്ന മാർട്ടി ലൂത്തർ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് റോമാ ലേഖനത്തിന്റെ വാക്യങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ ഇഴവിരിച്ചു പഠിച്ച മാർട്ടി ലൂതർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല ദൈവവചനത്തിന് യുവദേശം വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകണം സഭയുടെ ട്രഡീഷന് വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് സഭയുടെ ട്രഡീഷന് പിന്നാലെ സഭ ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ മാർട്ടി ലൂത്തറിനെ പോലെയുള്ള ദൈവവൃത്തന്മാർ അവര് മാറി നിന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സോള സ്ക്രിപ്ചറ ദൈവത്തിന്റെ വചനം You know, word alone, Vajaratthinu Prathana Kodukkanam. Avinu Vilicchu Varanyu, Vajaratthinu Prathana Mundu. Avinu Vilicchu Varanyu, Sola Gratia, Deiva Krumekyu Prathana. Avinu Vilicchu Varanyu, Sola Fide, Vishwasatthinu Prathana. Sapa Parayunna Dalla, Deiva Thinna Vajana Manu, Yettava Prathana Mandu, Thayiratthoda Vilicchu Varanyu. ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു വന്നതാണ് മാർട്ടി ലൂത്തറിനെ പോലെയുള്ള ദൈവത്തിന് ദാസന്മാർ കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ പീഡനം ആരംഭിച്ചു പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവര് കടല് കടന്നു അവര് തീരുമാനിച്ചു പുതിയ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കണം പുതിയ ലോകത്തിൽ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ രാജ്യത്തേക്ക് കുടിയേറി പാർത്ത ഇവിടെ വന്നത് വചനത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ വന്ന ഈ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്റെ ഹൃദയത്തെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഈ രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ വാത്സല്യമുള്ള ദൈവമക്കളിൽ പലരും ഈ രാജ്യത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബാഗ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പാക്ക് ചെയ്തത് ഈ തിരുവഴുത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമതിശയോക്തിയല്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഇതിന് പ്രാധാന്യമില്ലാതെ പോയി എന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് 
തിരുവനന്ത വായിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് സമയമില്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ സന്ദേശം കേൾക്കാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് സമയമില്ലാത്ത ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയപ്പോൾ ആമോസിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ പ്രവാചകനെ ആമോസിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പത്തിനായുള്ള വിശപ്പല്ല വെള്ളത്തിനായ ദാഹവുമല്ല യഹോവയുടെ വചനത്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ദാഹം ഈ രാജ്യത്തെ കഴിക്കാൻ പോകുകയാണ് പക്ഷെ അന്വേഷിക്ക് കണ്ടുകിട്ടുകയില്ലതാനും വചനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു പോയി സഭകളിൽ വചനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു പോയി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ വന്ന പലരും നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ വേദപുസ്തകം ഉണ്ട് നല്ല കാര്യ പക്ഷെ വേദപുസ്തകം കയ്യിൽ എടുക്കുന്നത് ഒരപമാനമായി കാണുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പാർക്കുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പോലും മറക്കരുത് ഐപാഡിൽ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നത് തെറ്റതിയ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്ന തെറ്റതിയ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ വലുത് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെടുത്ത് ഒരു ലജ്ജ കൂടാതെ ഈ തെരുവി തിരറങ്ങി നിന്ന് ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളെ ഓർത്ത് എന്റെ ദൈവം അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പുസ്തക പറയണ്ടേ അത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ വാത്സല്യ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പലരും ജനിച്ചു വീണത് വലിയ വീടുകളിലൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായതിന്റെ ഒരേ ഒരു കാരണം ഈ പുസ്തകത്തെ അറിയാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതല്ലേ ഇതിന് മാറോടടയ്ക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു കൂട്ടം ദൈവമക്കളാണ് ഇന്ന് രാത്രി ആരാധനയ്ക്ക് ഈ കോൺഫറൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മടികൂടാതെ വിളിച്ചു പറയണം എന്നെ ഞാനാക്കിയത് ഈ പുസ്തകം എന്ന് പറയാൻ ഇന്ന് രാത്രി ലജ്ജിക്കരുത് ഇത് കയ്യിൽ വന്നത് ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കാറുണ്ട് റീക്ലൈം ദൈവത്തിനൊരു സ്തോത്രം അപ്പൊ ഈ കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നു നമ്മുടെ ഭാഗ്യം സർവേശ്വരാമിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വില്യം മൂത്ത് പറഞ്ഞൊരു പദം ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ പുസ്തകത്തെ ഉയർത്തിയ വ്യക്തിയെ ഈ പുസ്തകം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തെ ഉയർത്തിയ കുടുംബത്തെ ഈ പുസ്തകം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തെ ഉയർത്തിയ രാജ്യത്തെ ഈ പുസ്തകം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി അത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവമാണെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം കയ്യിലെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതെന്റെ കയ്യിൽ ലഭിച്ചതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഇതെന്റെ കയ്യിൽ വന്നതിനൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യം ഇരിക്കില്ല പക്ഷെ ഈ പുസ്തകത്തെ പ്രസംഗിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് മടിയ പലതും ഇന്ന് ഇതിന്റെ സന്ദേശത്തിന് വില കൊടുക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറല്ല ഇതിനു വേണ്ടി വില കൊടുക്കാൻ ആളുകൾക്ക് മടിയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തില സ്തോത്ര കാഴ്ച കുറയുമെന്നോ അവസരം കുറയുമെന്നോ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ പലരും ഈ പുസ്തകത്തെ വാട്ടർ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ വേദികളിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കപ്പെടേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ കർണര സഭാകുമാറുള്ള സന്ദേശങ്ങളോ കെട്ടുകഥകളോ അല്ല ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ സന്ദേശത്തെ വാട്ടർ ഡൗൺ ചെയ്യാതെ പറയാൻ അഭിഷേകമുള്ള ഒരു തലമുറ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതേച്ചു വരണം ഇന്ന് രാത്രി അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടം ദൈവമക്കൾ ഈ കോൺഫറൻസിൽ ഉണ്ടാകണം വചനം വചനം പോലെ പറയാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പേടിയുണ്ട് ഇത് പറയാൻ ഈ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയാൻ നമുക്ക് പേടിയുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന വചന ഈ വചനം കർത്തുദാസന്മാർ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ എന്റെ സന്ദേശത്തിന് ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ടുപോയപ്പോൾ എനിക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ടായി കർത്താവ് ഇത് തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി പറയാൻ എന്നെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ സന്ദേശം പറയാൻ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടരുത് ഗരോദ രാജാവിന് മുമ്പിൽ നിന്റെ തലത്താരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലും ഇന്ന് രാത്രി ധൈര്യത്തോടെ വിളിച്ചു പറയണം പറഞ്ഞ ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ പൗരോസ് 
വാക്യങ്ങൾ വായിപ്പിക്കാൻ സമയമില്ല പല സമയത്ത് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ഒട്ടും മറച്ചു വെക്കാതെ ഞാനത് നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പോലോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത് മുഴുവനായി ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് തിമത്തിയോസിനോട് ചെറുപ്പക്കാരനായ പാസ്റ്ററായ തിമത്തിയോസിനോട് പൗലോസ് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ അപ്പച്ചന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പാസ്റ്ററായ ചെറുപ്പക്കാരായ തിമത്തിയോസിനോട് ഒടുവിലത്ത് യുവദേശം കൊടുക്കുമ്പോ തിമത്തിയോസ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാ വചനം പ്രസംഗിക്ക വചനം പ്രസംഗിക്ക ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ വേദയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കോൺഫറൻസിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന സകല ദൈവക്കളെയും വെല്ലു വിളിച്ചു പറയട്ടെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഈ തിരുവെടുത്താണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയേണ്ടത് ഈ തിരുവെടുത്താണ് ഏതൊരു മനുഷ്യനെ ശക്തിയുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ കരം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിലും യോഗ്യത ഇല്ലെന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ വചനം പറയാൻ ആരംഭിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഏത് രോഗത്തിന്റെ പേര് അധികാരത്തോടെ വചന പറഞ്ഞ് അഭിഷേകമുള്ള ദൈവമൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയണം അവൻ വചനമയച്ച് വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അത് ഈ രാത്രി സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയണം യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ശക്തിയാവർത്തിക സംഭവിക്കട്ടെ ഏതു മനുഷ്യരായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവപ്പാവിന്റെ ശക്തി വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി കോൺഫറൻസിൽ ശക്തിയോടെ വ്യാപരിക്കട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ എഴുതി പറയുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന് പകരം ജീവനും ചൈതന്യവും ഉള്ളതാണ് അതിരിവായിട്ടുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതാണ് പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമജകളെയും വേർപിടിവിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതാണ് ഇന്ന് രാത്രി ആ വചനത്തിന്റെ ശക്തി അനുഭവിച്ചറിയുന്ന സകല ദൈവമക്കള് കർത്താവിന് നന്ദി പറയണം ഒരു മനുഷ്യൻ എത്തി പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത മേഖലയിലേക്ക് നീ പറയുന്ന വചനത്തിന് കടന്നുചെല്ല പറ്റും ഒരു മനുഷ്യനെ കാലുകുത്താൻ കഴിയാത്ത മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ല നീ പറയുന്ന വചനത്തിന് കഴിയും ഇന്ന് രാത്രി നരക്ക് അധികാരം ഇല്ലെങ്കിലും നീ പറയുന്ന വചനത്തിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് അറിയണം കർത്താവിന്റെ വചനം ഇന്ന് രാത്രി അതുപോലെ സ്വീകരിച്ച നമ്മുടെ ഉള്ള തുറക്കപ്പെടട്ടെ വചനത്തിന് അധികാരമുണ്ട് ഈ രാത്രി വചനത്തിന് അധികാരത്തിന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതാ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് റീക്ലെയിം ചെയ്യണം പ്രിയരെ ഈ വാട്ടർ ഡൗൺ ചെയ്ത പരിപാടിയൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കണം നമുക്ക് വചനം അതുപോലെ പറയാൻ ആരംഭിക്കണം ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നല്ലേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നേ വചനം റീബവേഡ് ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ സമയമില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടുകളാ ദൈവത്തോട് ശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം 
ഞാൻ ആരെന്ന് നോക്കിയല്ല എന്റെ അത്തരത്തിൽ മേൽ ഈ വചനം ദൈവം തരുന്നത് നീ ആരെന്ന് നോക്കിയല്ല നിന്റെ അത്തരത്തിൽ മേൽ ദൈവം ഈ വചനം തരുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി നിൽക്കുന്ന മേഖലയിൽ നീ തോറ്റുപോകാതിരിക്കാൻ നിന്റെ അത്തരത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവൻ നിന്റെ അത്തരത്തിൽ തരുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി നീ അറിയണം നിനക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദികളിൽ അധികാരത്തോടെ നിർത്താൻ ഈ തീരുമാനത്തിന് കഴിയോ ഈ രാത്രി അതാ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് വചനത്തിന് കടന്നുചെല്ലാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ വലിയൊരു മനുഷ്യനായത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത് വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത് എന്റെ അപ്പുറം ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറാ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പറയാം ഒരു മടിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരേ എന്റെ അപ്പുറം ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അമേരിക്കയിലെ വലിയ പട്ടണത്തിൽ ഈ പുസ്തക കൈകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്നെ അറിയാമോ എന്നെ മാറ്റി മറിച്ചത് ഈ പുസ്തകമാണ് എന്റെ കുടുംബത്തെ മാറ്റി മറിച്ചത് ഈ പുസ്തകമാണ് ഇന്ന് രാത്രി സഭകളെ ദൈവജനമേ വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വാ നിന്റെ തലമുറ വചനത്തിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി മടങ്ങി വരട്ടെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയിലേക്ക് സഭകൾ മടങ്ങി വരട്ടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പലതെന്നും മാറ്റി ശരിയ ആളുകൾ വിചാരിച്ച ഇതുകൊണ്ട് തീരും എന്നാണോ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തീരില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിനെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി നോക്കിയ ഒത്തിരി ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നും ഞാൻ ഇത് കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ആവേശത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും ഇതിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് കഴിയില്ല ഇതിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ അധികാരികൾക്ക് കഴിയില്ല ഇതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഒരു അധികാരത്തിന് കഴിയില്ല ഈ തിരുവനന്ത ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയും ആത്മ പരിവർത്തനം എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് കഴിയും ഇതിനെയാ നമ്മൾ റീക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആർക്ക കെട്ടുകഥകൾ കേൾക്കണ്ടേ ചിരിപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി ഇത് മാറരുത് വചനം കേൾക്കുമ്പോ ഉള്ളം പൊള്ളണം വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ളം ചുട്ടു പൊള്ളണം ഈ വചനം പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യണം അകത്തേക്ക് കയറണം ഏത് മനുഷ്യരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ അധികാരമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് എഴുതപ്പെട്ട അതേ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതിന്റെ മുഴു ശക്തിയോടുകൂടെ നമ്മുടെ സഭകളിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ നീ തെരുവീതി നിൽക്കുമ്പോ നീ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോ നിന്റെ ഭവനത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഈ വചനം പറയേ അതിന്റെ നമ്മുടെ സേവിയറെ നമ്മളൊന്ന് റീക്ലൈം ചെയ്യണം കാരണം ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷകൻ എന്ന് പറയാൻ വലിയ മടി എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും വലിയ മടി യേശു രക്ഷകൻ എന്ന് പറയാം കർത്താവ് ഗുരു എന്ന് പറയാൻ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ട റബി എന്ന് പറയാൻ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ട ഒരു മോറ ടീച്ചർ എന്ന് പറയാൻ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ട പക്ഷെ പറയാ പടി മടി എന്നുള്ളത് ഒറ്റ കാര്യം യേശു രക്ഷകൻ എന്ന് പറയാനാ അപ്പൊ സ്ഥലമാർ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഒരേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുള്ളൂ അവര് പറഞ്ഞു മറ്റൊരുത്തൽ രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന നാമമല്ലാതെ വേറെ ഒരു നാമവില്ല അവരുടെ തല പോയിട്ടുണ്ട് പലരെ തുറങ്കിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട് പലരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പീഡനങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പ്രസംഗം നിർത്തിയില്ല അവര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യേശുവാണ് രക്ഷകൻ ഇന്ന് രാത്രി സഭ വിളിച്ചു പറയണം ഒരേ ഒരു രക്ഷകനേ ഉള്ളൂ അത് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന യേശു അത് പറയാൻ ഒരു മടി വിചാരിക്കരുത് യേശു മാത്രം രക്ഷകൻ ലോകം മുഴുവൻ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇതോ പുത്രത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന പലതും അതിശക്തമായി ലോകത്തിൽ നടക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ പത്രോസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊരു പദം ഉണ്ട് പത്രോസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു തന്നെ ഒരു മടിയില്ല അഭിമാനത്തോടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു 
നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാകുന്നു അതാ വെളിപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് വെളിപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്ക പോകുന്നതല്ല വെളിപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഏക്കർ ഇവിടെ മേടിക്കുന്നതല്ല യേശു ക്രിസ്തുവാണ് രക്ഷകൻ യേശുവാണ് കർത്താവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന വെളിപ്പാട് പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വരണം യേശു രക്ഷകൻ അത് പറയാനുള്ള വെളിപ്പാട് നമ്മുടെ അകത്ത് ഉണ്ടാവണ്ടേ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോസ്മാരുടെ പ്രസംഗം മുഴുവൻ അവര് പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാ വേറെ ഒന്നും അവര് പറഞ്ഞില്ല പൗരോസ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഞാൻ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിൽ അത്രേ ഞാൻ പ്രശംസിക്കുന്നത് അവര് പ്രസംഗിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച നമ്മുടെ യോഗങ്ങളിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഈ ഒരേ ഒരു രക്ഷകരെ കുറിച്ച രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടങ്ങളിൽ വന്ന് നിനക്ക് അനുഗ്രഹം കത്തുദാസ് ഓർപ്പിച്ച പോലെ ഉണർവുണ്ടാകുന്ന ജാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയണം ഒരേ ഒരു രക്ഷകൻ മാനവ കുലത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി കാൽവരിയുടെ മനവുകളിൽ തകർക്കപ്പെട്ട് അവസാന തുള്ളി രക്തം ഒഴുക്കി തന്ന് ഒരേ എന്താ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഇത്ര മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി യേശു ക്രിസ്തു പാവികളെ രക്ഷിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ആരംഭിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു പാവികളെ രക്ഷിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്നു യേശു ക്രിസ്തു രാജാവായി വേഗം വരുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക ഇത് മാത്രം പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റിയോണെങ്കിലും മതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ സുവിശേഷം പക്ഷെ ഇത് പറയാനും മടി വേറെ എന്നാ കാര്യം വേണേലും പറയാൻ ആൾക്കാരുണ്ടത് പക്ഷെ ഇത് പറയാൻ ആളില്ലാത്ത ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ റീക്ലെയിം ചെയ്യണം ഈസ് ദി ഓൺലി സേവിയർ സകല നാമത്തിനും മേലായ ഒരേ ഒരു നാമം അതിൽ നിന്ന് രാത്രി നാം ആരാധിക്കുന്ന നാമ എന്താ നാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴക്കാലെല്ലാം മടങ്ങുന്ന ഒരേ ഒരു നാമം ഇന്ന് രാത്രി നാം ആരാധിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമമാണെങ്കിൽ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നേ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ ഇന്ന് രാത്രി തല പോയാലും വിളിച്ചു പറയണം യേശു അത്രേ ഏക രക്ഷകൻ മറ്റൊരുത്തര് രക്ഷയില്ല യേശുവാണ് രക്ഷകൻ നമ്മളെയൊക്കെ കഷണം കഷണമായി മുറിച്ചിട്ടാലും ഓരോ കഷണവും വിളിച്ചു പറയണം യേശു ക്രിസ്തു വാട് രക്ഷകൻ പീഡനം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചു പറയണം യേശു ക്രിസ്തു വാട് രക്ഷകൻ തല്ലാനും കൊല്ലാനും സമൂഹം ഓടി വരുമ്പോ പറയണം യേശു ക്രിസ്തു വാട് രക്ഷകൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി ആവേശത്തോടെ അതൊക്കെ പറയാൻ ഭാഗ്യ ലഭിച്ച ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി യേശു ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷകനെ വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ആർജവം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടാവണം യു നീ ടു റീക്ലൈം ദ ജീസസ് രക്ഷകനെ വിളിച്ചു പറയാൻ നമ്മൾ അതിനുള്ള ആവേശ റീക്ലെയിം ചെയ്യണ്ടേ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി ഒത്തിരി പറയാനുണ്ടല്ലോ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് തിരുവനന്ത വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്ന സ്വർഗ സിംഹാസനത്തിന് ആരാധന പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും തങ്ങളുടെ കിരീടങ്ങളെ താഴെയിട്ടു ഇന്ന് രാത്രി നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ആവേശത്തോടെയല്ല നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ആ പിതാവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നോക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവം തന്ന് യേശുവിനെ നോക്കണം ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും തങ്ങളുടെ പൊൻകിരീടങ്ങളെ താഴെയിട്ടുകൊണ്ട് അവരൊരുമിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ആരാധനയുടെ ശബ്ദം കുഞ്ഞാട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് യോജനത്തിനല്ല ഒരുമിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന ആരാത്രയുടെ സ്വരം ഇങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞാട് അത് വിളിച്ചു പറയാൻ മടി വിചാരിക്കണ്ട സകല ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും സകല ഭാഷകളിൽ നിന്നും സകല വംശങ്ങളിൽ നിന്നും സകല ജാതികളിൽ നിന്നും 
അവൻ നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി എങ്ങനെ തന്റെ പുണ്യാഗ്രഹം കാല് പറയും ചിന്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ചിന്തയോട് സ്നേഹമെന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് കർത്തദാസന്മാരെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അതിന്റെ മൂർത്തി ഭാവ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കണം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആർത്തുത എത്തി ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ഒരേ ഒരു കാരണം ഞാൻ പറയാം വേറെ ഒരു രക്ഷകനില്ല പാപത്തിന്റെ പാണ്ടക്കെട്ട് ചുമന്നുകൊണ്ട് തെരുവീതിലൂടെ അലഞ്ഞുടന്ന് നടന്നപ്പോ രക്ഷിക്കാൻ കർമ്മത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല മാർഗത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല അഖില ലോകത്തിലെ സേട്ടന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല രാജാക്കന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഋഷിവര്യന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എന്റെ കർത്താവിന് അത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു മടിയില്ല യേശു അത്രേ രക്ഷകൻ എന്ന് പറയാൻ സഭ മടങ്ങി വരണം കർത്താവാണ് രക്ഷകൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ അതാ സഭയുടെ ദൗത്യം സുവിശേഷം പറയുന്ന ദൗത്യം അല്ല സഭയുടെ ദൗത്യമെങ്കിൽ യു ഹ ഫെയിൽഡ് സുവിശേഷം പറയാൻ സഭ തോറ്റുപോയെങ്കിൽ യു ഹ ഫെയിൽഡ് ഇവിടെ ഏത് കെട്ടിടം പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഏത് ഇനോ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഈ ലോകത്തിൽ എത്ര സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പോക്കിയാലും സുവിശേഷം പറയാൻ ദൈവസഭ മറന്നുപോയാ നിങ്ങൾ തോറ്റുപോയെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ ഒരു നിർവാഹവും ഇല്ല യേശു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഭൂമിയിലും സകല അധികാരം എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകെയാ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവരെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കണം അവരെ സഭയോട് ചേർക്കണം സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നും അറിയാം സുവിശേഷം പറയുക എന്നതാ സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഒത്തിരി പരിപാടികളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ബിസിയാ എല്ലാം നമ്മൾ ബിസി ലൈഫ പല കാര്യങ്ങളും കർത്താവ് ഇല്ലാത്ത പരിപാടികളും തമിച്ചോടെ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ മടങ്ങി വരുന്നത് ഏതിലേക്കെന്നറിയാമോ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ദൈവ സമൂഹമായി നമ്മൾ മാറണം ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീതമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാക്കാത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവരുത് ഒരു പൊളിറ്റിക്സിന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ ഇടയാകരുത് ഒരു സപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിന്നാലെ ചെന്ന് അതിന്റെ ഇനോ അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് വില കൊടുക്കാൻ ദൈവജനമേ നമുക്ക് സമയമില്ല ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിന് വില കൊടുക്കേണ്ടത് അധികം താമസം ഇനിയില്ല കാകളം ധരിക്കാൻ ഇനി അധികം താമസമില്ല ആയാറിന്റെ തീരത്ത് എന്റെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടാൻ ഇനി അധികം താമസമില്ല ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു പറയട്ടെ യേശു രക്ഷകൻ അവനല്ലാതെ വേറെ ഒരു രക്ഷകനില്ലെന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവ റീക്ലൈമേറ്റ് സഭ മടങ്ങി വരണം മൂന്ന് എന്റെ സമയം ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം രണ്ട് ക്ഷമിക്കണം മൂന്ന് വിനി ടു റീക്ലൈം ദ പവർ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്താ നമ്മുടെ പേരെന്നറിയാവോ നമ്മുടെ പേര് പെന്തക്കോസുകാരനാ പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയ ഇത്രയും വലിയ ആവേശവും ഇത്രയും വലിയ ശബ്ദവും ഐ എം ടോക്കിംഗ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് മൈ വോയിസ് എന്നിട്ടും അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പോസെ ഞാൻ സ്ഥിരം കാണുന്ന പരിപാടിയല്ലേ കുറച്ചു കാലമായി ഈ പരിപാടി പ്രസംഗം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി ചത്ത് കടന്ന് പ്രസംഗിച്ചാലും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതിന് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ആരോടും പരിപോലോ ഒന്നും പറയല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പേരെന്ന് അറിയാമോ പെന്തക്കോസുകാരന എന്നെ പെന്തക്കോസാളി സംഭവിച്ച് ആക്സ് ടൂവിലേക്ക് പോണം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പെന്തക്കോസ് നാൾ വന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടിയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു തീ നാളുകൾ പോലെ ഓരോരുത്തര മേൽ പറഞ്ഞു അവർ അന്യ ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാന പെന്തക്കോസ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തിൽ പരം വർഷമായി ലോകം മുഴുവൻ ഈ ദൈവത്രി ആത്മാവിന്റെ ശക്തി പരിവർത്തിച്ചൊരു തിരമാല പോലെ മനുഷ്യരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രിയും വ്യാപരിക്കുന്ന ഈ കോൺഫറൻസിന്റെ മധ്യത്തിൽ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്ന പ്രിയരെ ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലേക്ക് ദൈവസഭ മടങ്ങി വരട്ടെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ആവേശമുണ്ട് അവര് ഭാഗമൊക്കെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പലതും വിട്ടുവിട്ടങ്ങ് പോരുക ഇനോ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവര് പറഞ്ഞ വചനത്തെ കർത്താവ് ഉറപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാവോ അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും വീര്യപ്രവർത്തികളാലും വചനത്തെ കർത്താവ് ഉറപ്പിച്ചു 
അവർ പ്രസംഗിച്ചത് ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം കൊണ്ടല്ല ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോട് സംസാരിച്ച് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ആ ഈ നമ്മുടെ ആരാധന കൂട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കേണ്ടത് എന്നാന്നറിയാമോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചലനം സംഭവിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചലനം സംഭവിക്കുമ്പോ അതിനോട് ഒരുമിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ദൈവമക്കൾ പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ച എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാ ആളുകൾ ഓടിക്കൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആസ്മറിയിലും മാത്രമല്ല ഹ്യൂസ്റ്റൺ പട്ടണത്തിലും മലയാളി സഭകളിൽ ആത്മവ്യാപാരം സംഭവിക്കാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി ദൈവസഭകളും മാറട്ടെ അതാ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹം അതാ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹം നമ്മുടെ കൂട്ടങ്ങളിൽ നടക്കണം അത്ഭുതങ്ങൾ കർത്തദാസ് ഓർപ്പിച്ച പോലെ റെയിനബോക്ക് വരുമ്പോ മാത്രം നടക്കുന്ന പരിപാടി അല്ല ഇത് ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ മുഖം ആദരിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന ആത്മാവല്ല ദൈവാത്മാവ് ഹൃദയം പൊട്ടി കരയുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ ആത്മവ്യാപാരം സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവസഭ അതിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം അനുഭവത്തിലേക്ക് ആത്മവ്യാപാരത്തിലേക്ക് ആത്മനിറവിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ രക്തം ജയം രക്തം ജയം രക്തം ജയം ആത്മവ്യാപാരം സംഭവിക്കണം അന്യഭാഷ ഇതുവരെ സംസാരിക്കുന്നവർ ആത്മവ്യാപാരം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കട്ടെ അത്ര തുറന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേ അഭിഷേകത്തിന് നിറവ് ഈ ആലയത്തെ ദൈവമയക്കട്ടെ ഓ ഹല്ലേലൂയ ശാനമസിയ തരാദര രക്തം ജയം രക്തം ജയം യേശുവിന്റെ രക്തം ജയം രക്തം ജയം ഇന്ന് രാത്രി അഭിഷേകത്തിന് നിറവിലേക്ക് ദൈവജനത്വം നയിക്കട്ടെ ഒരു തീരുമാനം പോലെ ആത്മവ്യാപാരം സംഭവിക്കട്ടെ ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്തവരുടെ മേൽ ആത്മസ്പർശനം ഉണ്ടാകട്ടെ രക്തം ജയം രക്തം ജയം രക്തം ജയം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവജനത്തെ തോടട്ടുക ദൈവജനത്തെ തോടട്ടെ ആത്മശക്തിയാൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിറക്കട്ടെ അന്ധകാര വ്യാപാരങ്ങൾ അടിയറവ് പറയട്ടെ ഭയത്തിന് ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി വിട്ടുമാറട്ടെ പീരുത്വത്തിന് ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ഓടി പറയട്ടെ അവിശ്വാസത്തിന് ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ഓടി പോകട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതാം തീയതി ഞാൻ മറക്കില്ല എന്നെ കർത്താവ് ആത്മാവ് നിറച്ച പകലാത മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒടുവിൽ എന്നോട് കൂടെ സ്നാനപ്പെടേണ്ട പന്ത്രണ്ട് പേരും ആത്മ നിറവിൽ ഇടക്കരെ ഐ പി സി ഹോളിൽ വെച്ച ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഞാൻ പതിമൂന്ന് പേര് സ്നാനപ്പെടണം പന്ത്രണ്ട് പേരും ആത്മ നിറവ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒടുവിൽ സ്നാനത്തിന് പോകുക ഞാൻ മാത്രം അന്ന് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അന്ന് ദൈവസം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് ഒരു ചെറിയ ബാലകനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് സ്നാനക്കടവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് എന്നെ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനങ്ങ് നിറയ്ക്കണം 
പന്ത്രണ്ട് പേരും ആപ്പാവി ഇതോ ഈ അതുപോലെ പറഞ്ഞു നയത്തി ആരാധിക്കുമ്പോ എടക്കര ഐ പി സി ഹോളിന്റെ മുമ്പിൽ ആ തഴപ്പായിരുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒടുവിലത്തെ പാട്ട് കഴിഞ്ഞ് സ്നാന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുക പക്ഷെ അവസാനത്തെ പാട്ട് പാടുമ്പോ നിലവിളിയോട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്നേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എല്ലാരും കരമടിച്ച് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കൂടെ സ്നാനപ്പെടേണ്ടവരല്ല ആർത്തുദയത്തി ആരാധിക്കുക പാവപ്പെട്ട ഈ ചെറിയ പൈതലായ ഞാൻ സങ്കടത്തോടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്നിലേക്ക് ദൈവത്തിന് അഭിഷേകം പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ഇറങ്ങി വന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് പ്രാപിച്ച ദൈവശക്തി ഇതുവരെ ചോർന്നു പോകാതെ ഈ വചന പ്രസംഗിക്ക എന്നെ ബലപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്ന ഈ ദൈവശക്തി ഓർത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുക നിന്നെ നിറയ്ക്കാൻ ഈ ദൈവശക്തിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കഴിയുമെന്ന് നീ അറിയണം ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ സമയത്തിന് കുറവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോട് ദൈവജനത്തെ ഓർപ്പിക്കാം ബന്ധുക്കോ സഭയിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവ മക്കൾ നിങ്ങൾ അന്യഭാഷ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അവസരം ഉണ്ടാവണം അതിന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണം അതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്തദാസമാരോട് പറയണം അതിനവസരം ഉണ്ടാവണം ആലയത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വരുമ്പോ ഇടം വരെ നോക്കരുത് സറാപ്പുകൾ ആരാധിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനെ ഇന്ന് രാത്രിയും ദൈവജനം ആരാധിക്കാൻ വരുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ആത്മനിറവ് പകരാൻ കഴിയുന്നവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയും അധികാരത്തോട് വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മനിറവിന്റെ അനുഭവം പകരാൻ കഴിയുന്ന കർത്താവ് ഈ രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പെന്തക്കോസുകാർ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുമ്പോ ശക്തിയില്ലാത്ത മടങ്ങി പോകരുത് ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുമ്പോ ഞാനൊരു പന്തക്കോസുകാരൻ എന്ന് അഭിമാനത്തോട് പറഞ്ഞ് മടങ്ങി പോകാനിടയാകണം ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്നെ ആത്മാവ് നിറക്കണെ എന്നെ അഭിഷേകത്വം നിറക്കണെ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ പറയാത്ത ഒരു പുതിയ ഭാഷയോ എന്നെ നിറക്കണമേ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ രാത്രി ദൈവക്ക് കഴിയണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ റീക്ലെയിം ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നാലെ പോയപ്പോ വേണ്ടതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നുപോയി പിന്നീച്ചു റീക്ലെയിം ഇറ്റ് ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ കർത്താവേ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ എനിക്ക് വേണം ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചതൊന്നും പറയുന്നില്ല ഫിലിപ്പോസിനെ ആത്മാവ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഊഹാപോഹം എഴുതി വെച്ചൊന്നുമല്ല ആത്മാവ് അന്ന് ചെയ്ത കാര്യം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അച്ഛനും അത് നടക്കുവോ എന്നൊക്കെ വാദങ്ങളും പ്രതിവാദങ്ങളും പറയാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിനക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്തത് ആത്മാവ് നിന്റെ പേര് വരുമ്പോൾ നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ആത്മാവിന് കഴിയും ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുക നിനക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്തത് നിനക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ ും അധികാരം പ്രാപിച്ച യേശുവിന്റെ ഭാവത്തിൽ ആത്മവ്യാപാരം സംഭവിക്കട്ടെ ആത്മവ്യാപാരം സംഭവിക്കട്ടെ ആത്മവ്യാപാരം സംഭവിക്കട്ടെ ശബ്ദരോധന അല്ലാലുയോ രക്തം ജയം രക്തം ജയം യേശുവിന്റെ രക്തം ജയം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കർത്താവിനെ പാടി ആരാധിക്കുമ്പോ വർഷിപ്പി വാടി ടു ജോയിൻ മീ ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് നാം ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോവുകയ ബട്ട് യു നീഡ് ടു റീക്ലെയിം സംതിങ് ടുഡേ വചനത്തെ റീക്ലെയിം ചെയ്യണം യു നീഡ് ടു റീക്ലെയിം ദാ ജീസസ് ഈസ് ദ ലോർഡ് നിങ്ങൾ റീക്ലെയിം ചെയ്യണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തി ദൈവശക്തി റീക്ലെയിം ചെയ്യണം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒരുപക്ഷെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന കോളിംഗ് പലതും റീക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു രാത്രിയായി രാത്രി മാറണം 
അന്ധകാര വ്യാപാര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഒതുക്കി വെച്ച മുന്നോട്ട് ഒരു ചുവട് പോലും വിടാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കാതെ നിങ്ങളെ ഒതുക്കി വെക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആത്മശക്തിയാ നിങ്ങൾ പലതിനെയും റീക്ലൈം ചെയ്യണം ഇന്ന് രാത്രി അധികാരത്തോടെ വിളിച്ചു പറയട്ടെ വചനമകത്തുള്ള ദൈവമക്കൾ അധികാരത്തോടെ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി അത്ഭുതങ്ങൾ എന്റെ മേൽ സംഭവിക്കട്ടെ എന്റെ തലമുറയുടെ മേൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ എന്റെ ജനത്തിന്റെ മേൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ വചനത്തോൾ അത് സംഭവിക്കും ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ഇത് ചെയ്യട്ടെ യേശുവിന്റെ രക്തത്തോൾ ചെയ്യാം
ശാന്തമായി നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഒരു നിമിഷം ശാന്തമായി ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് വളരെ ശാന്തമായി മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുണർത്തിയത് വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക റീക്ലൈം ദ വേൾഡ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുക reclaim the power of the holy spirit reclaim the manifestation of the holy spirit dear brother dear sister don't think you can do everything by your strength it is impossible it is impossible it is better to admit our shortcomings where we are failing where is our shortcomings are we really following the principles of the word of god 
are we really put into practice the word of god let us ask ourselves let us examine ourselves നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി പോലെ ഒരു കാര്യ മീറ്റിംഗ് വെക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് ഭക്ഷണവും മറ്റു മീറ്റിങ്ങുകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തോട് നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം കർത്താവേ ഞാൻ എവിടെയാണ് ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളത് പ്രിയരെ കരയുന്നത് ധൈര്യമില്ലാത്തവരല്ല ഭയപ്പെടുന്നവരല്ല ധൈര്യഹീനരല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയുന്നത് ധൈര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ ദൈവസന്നിധിയിൽ പൊട്ടിക്കരയുവാൻ നല്ല മനസാക്ഷിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പുനലൂരിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു സഹോദരി വന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഞാൻ അവരോട് വിവരങ്ങൾ തിരക്കി ഹൈസ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ ഹൈസ്കൂൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്താണ് കാര്യം അവൾ പറഞ്ഞു ഇതാണ് പാസ്റ്ററങ്കിൾ എൻ്റെ കോപം ഒതുക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ക്ഷമി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ക്യാമ്പിന് വന്നപ്പോഴും മമ്മിയോട് വഴക്കുണ്ടായി പാത്രം എടുത്ത് എറിഞ്ഞ് ചോറും കൂടെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അവളിന്ന് നല്ല ഒരു വിശ്വാസിനിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ദുസ്വഭാവങ്ങൾ പിശാജി നമ്മളോട് പറയുന്നു ഇത് ശരിയാണ് ഇത് ശരിയാണ് നീ പോകുന്ന വഴിയാണ് നല്ലത് ആദ്യത്തെ സന്ദേശം നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ യസീനിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട യോഹന്നാൻ സ്ഥാപകന് മോക്ക് ഒരു ചൂണ്ടുമലക ഞാനും നിങ്ങളും ഓർഡിനറി ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കരുത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കണം ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധി നമ്മളെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു നിമിഷം ദൈവസന്നിധി നമ്മളെ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം യോഗം പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ദൈവാത്മാവ് ഒരു പ്രേരണ എനിക്ക് നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കേട്ട വചനത്തിന്റെ മുൻപാകെ ഇന്നലത്തെയോ ഇന്ന് ഞാനൊത്തിയോ പ്രസംഗമല്ല ഇന്ന് കേട്ട വചനത്തിന്റെ മുൻപാകെ വചന ധ്യാനത്തിൽ എനിക്ക് പരാജയം വന്നിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയോട് വിധേയപ്പെടുന്നതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ എനിക്ക് പരാജയം വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ അവരുടെ വലങ്കരം ഒന്ന് ഉയർത്തി കാണിക്കാമോ കരമുയർന്നു നിൽക്കട്ടെ കരമുയർന്നു നിൽക്കട്ടെ കരമുയർന്നു നിൽക്കട്ടെ ഇതാർക്കും റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല ഒരു സായിപ്പിനും ഈ റിപ്പോർട്ട് നൽകി പണം വാങ്ങിക്കില്ല എത്ര കണ്ണുകളാണ് കരഞ്ഞ കണ്ണുകളാണ് ഈ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുന്നത് എത്ര കരങ്ങളാണ് ദൈവസ എത്ര കരങ്ങളാണ് ദൈവസനിൽ കരങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കട്ടെ ദൈവമേ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ കുറവുകൾ ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു എൻ്റെ പരിമിതികൾ ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു വചനത്തോട് അടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വന്നുപോയ വീഴ്ച ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു ക്ഷമിക്കുന്നതിൽ വന്നുപോയ വീഴ്ച ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിലും എന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓവർകം യുവർ ലിമിറ്റേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ പരിമിതികളെ മറികടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പരിമിതികളെ മറികടക്കുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ നമ്മൾ വിജയശ്രീ ലളിതത് ആയിത്തീരുന്നത് സർവവും യേശുനാഥനാ സമർപ്പണം ചെയ്തിടുന്നു സ്നേഹമോട് ഞാൻ സർവവും യേശുനാഥനാ സമർപ്പണം ചെയ്തിടുന്നു സ്നേഹമോട് ഞാൻ എൻ്റെ ബുദ്ധിയും എൻ്റെ ശക്തിയും നീയെനിക്കു തന്നതൊക്കെയും എൻ്റെ ബുദ്ധിയും എൻ്റെ ശക്തിയും നീയെനിക്കു സർവവും യേശുനാഥനായ സമർപ്പണം ചെയ്തിടുന്നു 
നാമെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തി നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സഹോദരൻ പി എസ് ഫിലിപ്പ് സാറ് മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അതിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയവർ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ദയവായി മുൻപോട്ട് കടന്നു വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വചന ശുശ്രൂഷിച്ചതായിട്ടുള്ള ദൈവദാസന്മാരും ഇവിടെ മറ്റുള്ള ദൈവദാസന്മാരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്നലെ രാത്രിക്ക് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തട്ടെ കർത്താവ് പല ഭവനങ്ങളായിരുന്നവരെ പല സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നവരെ ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഐ സി പി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർത്താവ് ചെറിയ നിലയിൽ ആരംഭിച്ച് കർത്താവ് കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം വിശാലമാക്കിയതിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഈ പ്രവർത്തന കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ഇവിടെയും പല രാജ്യങ്ങളിലും കർത്താവ് നേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് നൽകിയ നല്ല ലീഡർഷിപ്പിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഹായിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ ഈ ക്യാമ്പുകൾ കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായി കർത്താവ് ഈ ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുന്നു കർത്താവ് അനേക കർത്താവ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നതായ പെട്ടെന്ന് വന്ന പല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്ന് കർത്താവ് ഈ ക്യാമ്പിന് ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു കർത്താവ് ദൈവമെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ഇനി ഒരു അടുത്തൊരു തലമുറ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ജനറേഷൻ ശേഷിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് അവരും വന്ന് കർത്താവ് ഈ ക്യാമ്പുകൾ കർത്താവ് ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കുവാനും ഈ അമേരിക്കയും ലോകത്തെ നേടുവാനും ദൈവം സഹായിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഓരോ വ്യക്തിയെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാവരെയും സമാധാനത്തിൽ അവിടുന്ന് നിർത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നൽകിയ നല്ല പ്രസംഗങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് സെമിനാറുകൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഓരോ സെഷനിൽ നേടിയതായ അങ്ങയുടെ എല്ലാ മക്കളെയോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈ ക്യാമ്പിന് വേണ്ടി ത്യാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചതായ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ മക്കൾ കർത്താവ് പലയിടത്തും കർത്താവ് ആരും അറിയപ്പെടാതെ വളരെ വേദനയോടെ വളരെ സങ്കടത്തോടെ വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത അനേകരുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അവരോട് അവരെ എല്ലാം നന്ദിയായി നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുന്ന കർത്താവ് പാട്ട് ലീഡ് ചെയ്തവരെ ടി വി പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ കർത്താവ് ഈ വചനം ദൈവസേനയിൽ അറിയിച്ചവരെ ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചതായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും എല്ലാവരെയോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ മീറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്തതായ പാസ്റ്റർ ജോൺ ഫിലിപ്പിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവവചനം സുസ്ഥിച്ചതായ പാസ്റ്റർ ബെഞ്ചമിൻ സാമുവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവചന സുസ്ഥിച്ചതായ പാസ്റ്റർ വിൽസൺ വർക്കിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ കർത്താവ് ടി ജി തോം തോമസിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ദൈവം ഈ ഈ ഐ സി പി എഫിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവിടുത്തെ കരണി ഉണ്ടാകണമേ കർത്താവ് അഹങ്കാരമായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങനത്തിൽ താഴ്മയോടെ വിനയത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എല്ലാ നന്മകളെക്കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ സകലവും ഞങ്ങൾക്കായി ജീവൻ വെടിഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന കൃപ പോലും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മാറാകണമേ ആമീൻ പിതാവായി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച സകല വിഷയങ്ങളോടുകൂടിയും പ്രത്യേകാലം ഇവിടെ വചനം ശുശ്രൂഷിച്ച എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരോടുകൂടിയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടുകൂടിയും ഈ ക്യാമൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോടുകൂടിയും കുഞ്ഞുങ്ങളോടുകൂടിയും ഭൂലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടിയും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇന്നും എന്നേക്കും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ക്രിസ്തു വേശ മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുൻപോട്ട്